Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches con todos. Buenas noches. Voy a ir colocando la asistencia con respecto a los que están en línea, ¿está bien? Buenas noches a todos. Buenas noches. Burbano. Xiomara, ¿estuviste el día de ayer, Xiomara? Profesora, buenas noches. No, el día de ayer no pude asistir. Ya. Listo. Profesora, buenas noches. Peralta aquí presenta. Peralta. Buenas mm. noches, mis Ya, Guevara. listo. Ya te apunté, Guevara, no te preocupes. Gracias. Buenas noches, mis. Aguilar presente, mis. Ya, te coloqué Medina, no te preocupes. Pedraza. Ajá. Joana Nancy García. ¿Con qué apellido te coloco? Ah, disculpe, mis. ¿Me escucha? Sí, sí, te escucho. Dime qué apellido. Eh, soy, eh, soy Hidalgo. Estoy entrando con eh, otra cuenta. cuenta. No te preocupes. No te preocupes. Ya, ya. Listo. Manrique. Alvarado. Qué emoción, ya viene Halloween, chambi. ¿Quién está entrando con iPhone? ¿Qué apellido le coloco? A ver, indíquenme a alguien que esté entrando con su celular, pero no me figura su apellido. Urbano. A ver, déjame acordarme, Burbano, y lo corrijo, ¿sí? Listo. Rodrigo. Puma. ¿Sí? Puma, ya está. Listo. Enrique. Ya. Ya tengo a todos, salvo el que tiene iPhone, repito. No puedo colocarle apellido, no conozco quién es, así que 
mencione su apellido para poder verlo. Sí, el que está con iPhone, Santiago. Ya. Listo, Ruiz, ya te leí. Moreno presente, profe. Muy bien, Karen, ahorita te coloco. Listo. Ahora sí, ya, ya te coloqué, no te preocupes, Ruiz. Y ahora sí los tengo a todos. Muy bien. A ver, vamos a colocar. Lo que hemos podido ver con respecto a la sesión del día de ayer. Y lo final que nos quedaba por detallar. Me van a confirmar cuando se pueda observar en pantalla la diapositiva, ¿sí? Avísenme si se puede observar. Sí, mi, se puede observar. Muchas gracias. Ajá, ¿por qué no les puedo ver acá? Allá no está prendido el aquí, ya listo. Ahora sí. Muy bien, entonces... Con lo que hemos quedado el día de ayer era con la parte final de las reacciones adversas. Lo dejé en cuando hablábamos de los que trabajaban bloqueando a la dopamina. Y bueno, ahí era la alerta pues, de este neurotransmisor que es muy importante y que tiene que ver con las acciones más que nada de tipo memoria, aprendizaje y el punto de inteligencia cognitiva. Te decía también que la dopamina tiene influencia de la hormona llamada prolactina. Esta hormona es segregada y estimulada cuando se encuentran en la etapa gestacional ¿no? para que se prepare la mamas y pueda producir la leche materna. En ese punto la dopamina tiene control, pero si, uh, este, si en el caso se tomasen estos medicamentos como por ejemplo la domperidona, o como por ejemplo la, pro, la proclorperacina, van a tener influencia negativa sobre la dopamina, ejerciendo bloqueos, que pueden llevar a que, se desgurra, eh, que no se dé una regularización normal de esta hormona. Por eso uno de los RAMs que provoca el uso de domperidona, metoclopramida y también el uso de la proclorperacina es la hiperprolactinemia. ¿Qué significa ello? El incremento de la prolactina en la sangre. ¿Está bien? Entonces es un punto en contra. Los otros puntos en contra iban directamente con la proclorperacina. ¿Qué significan? Que pueden causar estados neurológicos de depresión. ¿Sí? Y pues esto también atraviesa con estados de somnolencia o pérdida de la conciencia por un tiempo. O sea que te duermes. Una ligera fatiga, inquietud y reducción del umbral convulsivo. Esta reducción del umbral convulsivo en pacientes epilépticos les resulta negativo porque se da, digamos, un mayor indicio de que genere una convulsión más rápido. ¿okay? Por eso hay que tener cuidadito con aquellos pacientes que tengan régimen de epilepsias. Entonces, estos, <coughs> estas son las reacciones adversas. Otro punto a trabajar aquí también, es el punto de sobredosis. ¿A qué se refiere la sobredosis? Cuando uno se sobrepasa del producto, cuando puede generar concentraciones sanguíneas mayores y esto va a repercutir en las actividades que tiene nuestra propia dopamina. Un ratito, disculpen. A ver, y en, en las acciones que tiene la dopamina, es aquí el movimiento coordinado que presentamos a nivel de miembros superiores. Como yo te decía, si no hay un control, se, pro, se procede al siguiente proceso que es el Parkinson. El Parkinson es una enfermedad degenerativa que es causada porque la dopamina que tenemos no trabaja como debería trabajar o en algunos pacientes, se encuentra que eh, esa dopamina no es suficiente. Entonces se necesita que le agreguen más. En esos problemas se conoce a la enfermedad como Parkinson. ¿sí? La degeneración por este tipo de neurotransmisor que lleva principalmente a un, des a un movimiento descoordinado. 
¿no? que es lo básico que se ve en Parkinson. Si ustedes pueden ver a estos pacientes, posteriormente, con los años, ¿no? se va degenerando mucho más y puede perder capacidades de aprendizaje naturales. Pues, ¿no? Algo así como en los procesos del Alzheimer, que esos sí son más degenerativos en niveles de memorias y autoaprendizajes. ¿sí? Entonces, por allí... El Parkinson que ocurre en la sobredosis es inicial. Lo único que repercuten son los movimientos descontrolados. Nada más, no hay tanta degeneración a nivel de memoria ni aprendizaje. Solamente el punto viene por el movimiento incoordinado que se va trabajando en el primer proceso. Lo segundo son los síndromes neurológicos, que yo te decía que es esta, esta sensación o este bloqueo neuronal que sí pues, podría llevar de la mano hacia eh, causar problemas con respecto, a ver, a ver si se me escucha, me avisan, si no, por aquí me están mencionando que no se escucha. ¿Me escuchan ustedes? ¿Me escuchan? Sí, sí. Ay, ay, por acá estoy viendo mensajes que no se me escuchan. Ya, listo, lo siento. Ahora sí, <coughs> veamos. Por el, momento, por el número dos que dice síndrome neurolépticos malignos, yo te decía que es porque hay bloqueos neuronales y las neuronas eh, funcionan por algo. Entonces aquí sí podrías generar esa carencia cognitiva en el segundo punto de la sobredosis. Y el tercer punto ya viene a trabajar el antídoto, quien te podría restablecer los efectos que estás observando. Que en este caso es un medicamento que se conoce como el viperideno. El viperideno no tiene nada que ver con actividades del sistema nervioso central, o sea, directamente. Es un relajante incluso, ¿no? Se trabaja en problemas de los pacientes con convulsiones, ¿no? Que de alguna forma eh, funcionan eh, modificando las eh, acciones neurotransmisoras, ¿no? Una manera indirecta. Y por eso se trabaja aquí bien con él y reduce los grados de Parkinson y del síndrome neuroléptico. Lo que significa es que se puede revertir. O sea, si es causado por estos medicamentos, el utilizar el antídoto revierte los efectos. Quiere decir que la persona posterior a ello ya no va a seguir con esos movimientos incoordinados. ¿no? Ya no es una enfermedad como que te la detecta y te quedas con ella. No, simplemente es un proceso que se está manifestando por una sobrecarga de productos, que en este caso son los medicamentos que bloquean a la dopamina. Los dejas de consumir, pasas al proceso de limpieza con el viperideno, que también ayuda un poquito a ver los síntomas, y con eso, eh, de alguna forma, reviertes lo malo que haya pasado. ¿sí? No hay complicaciones a futuro por ese punto. Pero, <coughs> si quiero hablar de contraindicaciones, es básico que debo saber qué es lo que producen como RAM para saber qué personas no lo pueden consumir. En los primeros casos, cuando yo te hablaba de la clorfenamina, eh, perdón, de la de dimendrinato, de la meclicina, que son medicamentos antihistamínicos de esta vía, ¿no? De la vía de los antieméticos, como contraindicaciones solo habría que tienes que considerar que la actividad que realiza el paciente es importante. ¿No? Si es un conductor, si es una persona que tiene que estar activamente durante todo el día, pues el consumo de ellos podría llevarle a ligeras eh, nociones de sueño. ¿no? Y eso, de alguna forma indirecta, podría provocar algún accidente. Solamente ese punto reflejarlo más en estos pacientes que utilicen gravol o que utilicen meclicina o cualquier producto que está dentro de los antihistamínicos. Inclusive hasta en los antialérgicos, ¿no? que también se cubre este punto de sueño. Más allá, no tiene otro tipo de actividades eh, que puedan ser de alto riesgo. En cambio, con el uso de los anticolinérgicos, como la escopolamina, ahí sí, con la escopolamina nosotros podemos tener problemas. ¿no? Eh, ¿Por qué? porque van a bloquear a un neurotransmisor que te he mencionado ya como cinco veces, que es muy importante, el llamado acetilcolina. Entonces, bloquear a la acetilcolina también trae consecuencias. Sus consecuencias son a nivel del corazón ¿no? y lo que es a nivel de las secciones de líquidos que tienes en tu organismo, 
y eso es lo más influenciable. Por ello, se contraindica el uso de la escopolamina si los pacientes poseen taquiarritmias, que son las taquicardias en pacientes ya reconocidos y diagnosticados con arritmias cardíacas. Un punto de la arritmia es cuando tu corazón late en demasía, no tiene frecuencias cardíacas altas. Eso se llama taquicardias. Entonces, la unión de, estas dos, de esos dos diagnósticos, taquiarritmias, no pueden consumir escopolamina porque vas a generar más taquicardia. Pacientes que poseen alguna enfermedad de tipo cardíaca, como la arritmia, como la angina de pecho, como insuficiencias básicas producto de un mal funcionamiento del corazón. También ellos no pueden consumir estos tipos de medicamentos. Personas que tengan retención urinaria, especialmente los hipertensos, los que sufren de algún problema renal, porque significa que no van a poder liberar la orina. Es como... Y sí nos ha pasado, espero, ¿no? En algún proceso, cuando tienes inflamación urinaria, ¿qué pasa? Tienes una vejiga que tiene orina, pero que no puede salir. Y que si sale, sale como de agota en gota y te molesta, te fastidia. Esa retención urinaria no es buena, porque sabemos que el contenido de la orina es parte de nuestro desecho. Entonces, que se quede concentrado en la vejiga no es beneficioso. Por eso es que siempre que haya retención tenemos que liberar a esa vejiga. Eso se puede hacer bajo otras acciones, pues no. Pero es lo que produce. La escopolamina te va a producir retención urinaria. Si eres un paciente que ya está generando edemas, o sea que tus piernas se hinchan, son edematosas, retienes líquidos, vas a tener más complicaciones con este punto. Pacientes con hiperplasia prostática benigna, te lo he mencionado bastante a este tipo de enfermedad. La hiperplasia es el crecimiento anormal que tiene la próstata en los caballeros. Y la próstata está por debajo de la vejiga. Entonces, si la vejiga crece de tamaño por la cantidad de, or de orina que se está generando allí, pero que no puede salir, entonces va aplastando, va aplastando y la próstata como ya está crecida también, entonces empieza a complicar y eso también es contraindicado para aquellos que sufren ese tipo de puntos de crecimientos prostáticos. Entonces, ellos no podrían tener vejigas llenas porque les dificultaría la enfermedad, ¿no? el proceso de sus síntomas de su prostatitis. Y el otro punto es los glaucomas, los pacientes que tienen glaucoma. ¿Qué significa glaucoma una vez más? Glaucoma es cuando nuestro ojo empieza a tener presiones dentro de ella. Ustedes saben que su ojo tiene un, un contenido acuoso, ¿no? o sea que hay agua dentro. Y este agua que está ahí adentro eh, recibe fuerzas porque hay vasos sanguíneos. Entonces cuando nuestro ojito empieza a tener incrementos de presión, existe presión en este caso oftálmicas, eh, presentan un problema que se llama glaucoma que se evidencia bastante en los diabéticos, ¿no? son los que más cumplen ese punto de, de trabajar la enfermedad. Y ellos pues pierden la vista porque empiezan a tener estas presiones que pueden ser estallidos venosos a nivel del ojo y son muy complicados. Entonces hay que tener cuidado. ¿Por qué? ¿Qué interviene el ojo, profesora, con esto? Porque en este punto te dije que la escopolamina es el que va a tener consecuencia con cualquier líquido. Y en el ojo también hay líquido. Entonces va a poder incrementar la presión a este nivel. Así como que en tu vejiga también incrementa presión hacia la próstata en los caballeros, aquí también. Por eso es que hay que tener cuidado con cualquier producto líquido que puedas contener, ¿no? Edemas, que especialmente se dan en las pacientes que tienen varices o hipertensiones que no se controlan, que también pueden estar acompañadas de los edemas, acumulación de líquidos en células, ¿sí? Y el último punto es la estenosis pilórica. Ya una vez hablamos de ello. El píloro se conoce como este esfínter, el esfínter pilórico, ¿no? que es quien es la puerta de salida de tus contenidos gástricos hacia el duodeno, por así decirlo. ¿no? Es la última, el último esfínter que podemos tener aquí. Si cuando dice estenosis significa que está duro, 
que no puede, digamos, generar cierres. ¿no? Eso también eh, complica los puntos de la, de los, del punto de la acetilcolina, porque la acetilcolina trabaja a nivel digestivo. ¿sí? Tiene múltiples funciones a nivel digestivo. A nivel neural, porque tiene transmisión del sistema nervioso periférico y funciones básicas a nivel de las células del estómago. Entonces, por allí también puede influir un poco las complicaciones en este tracto, ¿no? En este tracto digestivo. Cualquier complicación no se puede utilizar escopolamina. Y una vez más te digo, si los pacientes presentan dolores de tipo hipocondrios derechos, o sea, por decirlo así, de tu ombligo hacia el costado, significa que puede ser puntos de apendicitis. Y vuelvo a repetir, un paciente con apendicitis no se le indica ningún tipo de medicamento, ninguno. Así quieras calmarle su dolor, ninguno. Es una emergencia que tienes que llevar y que se atiende inmediatamente. ¿sí? No se trabaja medicamentos porque no se puede, eh, digamos, apagar el punto de inicio de la consecuencia, ¿no? Del, del grado de la apendicitis, porque si no, podríamos continuar a hacer una peritonitis y eso es mucho más grave. Por ese sentido, a ellos no se le brinda ningún tipo de medicamentos. Si el dolor está irradiado hacia otro espacio, del ombligo hacia arriba, del ombligo al lado izquierdo, y por esas zonas como que no hay tanto peligro, porque se supone que en esas partes no hay apéndice. Y por allí podría sí indicar escopolamina, más su metamisol, más su dexametasona. Y eso te cubre bastante la inflamación, el dolor y el problema intestinal. ¿no? Si es que alguno tiene esa complicación, pero si el dolor es de tu ombligo a tu lado derecho, mejor eh, coteja que no sea el apéndice y con ello podrías pasar al uso de algún medicamento de esta vía, ¿no? Si es que tuviera vómitos, náuseas y dolores de tipo intestinales. Con ese medicamento, eh, cúbrete más o menos ese rango, porque la escopolamina se utiliza para cualquier tipo de problema digestivo, ya sean náuseas acompañados de dolor, no te olvides. ¿Lo puedo asociar a otra ampolla, profesora? Sí, claro que sí. Se asocian al muy famoso conocido metamisol, que le da un efecto muy analgésico más potente y también se le asocia la dexametasona para que desinflame. Los tres juntos trabajan muy bien para un cólico, por ejemplo, ¿no? de tipo biliar o de tipo renal. Te trabaja muy bien. Ya hasta que lo lleves al médico a que pues, el paciente tenga otros chequeos más. ¿sí? Pero para un dolor, vuelvo a repetir, del lado derecho, de tu ombligo a tu lado derecho, no des nada. Nada de nada. Mejor coteja. Eso es con los productos eh, anticolinérgicos, como la escopolamina. Ahora, ¿qué contraindicaciones tiene el ondacetrón? Si tenía un punto importante de que alargaba una lectura de tus latidos cardíacos llamados QT, pues entonces ese es tu punto contraindicado que debes evitar en aquellos pacientes que tengan problemas cardíacos, especialmente de tipo arritmias. En esos pacientes no se puede emplear porque le vas a generar más complicaciones al punto del corazón. Lo que podrías hacer pues, es que este paciente pueda llegar a un paro cardíaco o pues, otro, ¿no? viendo los efectos mayores. Y otro punto en contra es... Eh, las hepatitis. ¿no? Un paciente con hepatitis que tenga náuseas, no se te ocurra darle onda cetrón, porque vas a generar que se active esa hepatitis y que pueda generar más complicaciones en el hígado. Ustedes saben que las hepatitis pues existen de tipo A, de tipo B, de tipo C, de tipo D y de tipo E. Hay diferentes tipos. Algunos son de transmisión sexual, ¿no? de transmisión sanguínea, otros son de transmisión vía alimenticia. Sea cualquier tipo de la hepatitis, no se indican estos medicamentos antieméticos. El paciente tiene eh, algún tipo de náuseas y vómitos, restringido el onda cetrón, restringido la onda cetrón. Solo se indican los medicamentos que tengan que ver como eh, los antihistamínicos, por ejemplo, ¿no? la escopolamina, si se desea, pero no estos de aquí. ¿Ok? 
¿Por qué? ¿Por qué, profesora? Porque activa al hígado con mucha potencia. Entonces vas a activar más la complicación de la hepatitis. La hepatitis trabaja en él, es el virus que trabaja a nivel del hígado. Entonces le encanta el hígado. Si tú vas a activar al hígado, pues vas a generar más toxicidad aquí y va a impedir que se trabaje pues, un punto en contra. Además de la, del tipo de hepatitis, ¿no? independientemente. Y con el último, con los antidopaminérgicos, los que trabajan en contra de la dopamina, eh, las contraindicaciones que se tiene son fundamentales y básicas, ¿no? esenciales por decirlo así. Si ya te mencioné bastante que la proclorperacina se utiliza única y exclusivamente en pacientes psicóticos, pues una contraindicación para ellos mismos es que no se le entregue más antipsicóticos a ese paciente. Por ejemplo, ya está tomando proclorperacina, entonces ya no le debemos indicar más que tiapina, por ejemplo, porque estaríamos sobreexagerando el, el bloqueo de la dopamina. Por eso se controla el punto de sus medicamentos durante el tiempo que se utilice la procolperacina, por no influenciar más ¿no? su deterioro de tipo cognitivo, más que nada. Y otro que no se puede interactuar junto a este medicamento es los antidiabéticos y los medicamentos que son dados como la digoxina. La digoxina sirve para tu corazón, ¿no? sirve para las insuficiencias cardíacas. Por allí, si el paciente tiene ello, y aparte los antipsicóticos, pues hay que ver el riesgo-beneficio otra vez y, y observar los RAMs que se podrían producir ¿no? por el uso de estos medicamentos. Otro punto donde no se pueden entregar los medicamentos dopaminérgicos, especialmente la metoclopramida, te lo digo, son en las obstrucciones intestinales. ¿Qué es una obstrucción intestinal? Y te repito, te repito una vez más. Eh, cuando nosotros tenemos alguna dificultad con los intestinos, no sé si han observado, pero hay personas que tienen hernias, hernias umbilicales, ya sea desde que han sido bebés, o hernias que han sido producidas por un exagerado peso y pues se ha roto el peritoneo y ha salido este intestino al exterior. En esos casos, esto eh, son complicaciones. Por más que te hayan operado la hernia, por más, eh, se puede complicar porque tienes pues... Eh, este tipo de, de órgano ya libre, ¿no? la operación de las hernias no significa que te van a generar, te van a regenerar tu peritoneo, solo significa que le ponen como una capita que cubre y listo, como una, digamos, una curita y ya, no te queda peregrinamente para que tú puedas seguir haciendo fuerzas, ya te quita cierto régimen de fuerza, por ende, es, y es a veces posible que si ustedes consumen a la metoglopramida cuando tienen estos tipos de pacientes de riesgo, podrían generarle mmm, que esto se reviente, ¿no? ¿Qué pasa cuando tú quieres colocar eh, algún tipo de, no sé, de objeto y el lugar es tan angosto que no pasa? Por más que pujes, pasará, pero se romperá los costados, rasparás la zona por allí. Eso es lo que pasa cuando hay obstrucciones, la presión que tú le quieres generar para que pase va a ocasionar roturas. Y si esa rotura se, se encuentra externamente, o sea, si es que el intestino ya está fuera, lo que vas a generar es que los desechos que estás llevando salgan. Y eso va a generar peritonitis, septicemias, infecciones generalizadas. Por eso es que hay que tener mucho cuidado con estos medicamentos, especialmente la metoclopamida otra vez, al igual que en los apéndices, igual ocurre, por eso es que no se puede dar medicamentos, si ustedes le dan medicamentos, el apéndice no se detiene, va a seguir con su presión, solamente que el paciente ya no lo siente, por eso es que no se les entrega medicamentos, acuérdate que los medicamentos lo que van a hacer es bloquear todo signo y síntoma de lo que él podría expresar. Entonces, si ustedes no se percatan de nada, el apéndice ya reventó y ni cuenta se dieron. Igual acá, 
de repente la presión ya está dentro y la obstrucción ya reventó y ni cuenta te das porque ya indicaste medicamento. Entonces, por ese punto se, se contraindica el uso, especialmente cuando haya signos y síntomas de algún problema, especialmente del apéndice o de alguna hernia que pueda reventar, ¿no? En ese caso no se indica. Otro problema que no se puede entregar estos productos es cuando existen personas que ya tienen tumores que dependen de la prolactina. O sea, que tengan tumores que sean generados por una producción de prolactina. Como pueden ser estos quistes mamarios, que algunas mujeres pueden padecer, que están provocados por prolactina, que se queda allí y se empiezan a generar quistes, por ejemplo. O sea, si ya tienen ese cuadro, ya no necesitas darle estos medicamentos. Si le vas a dar, vas a poder provocar que su prolactina pueda incrementar más y aparecer más quistes, más complicaciones a nivel de las mamas. Por eso es que lo que tiene que ver con ello no se entrega, que son justo los dopaminérgicos, que son los que elevan la prolactina a nivel de la sangre y obviamente a nivel del órgano principal que viene a ser las mamas. Otro punto es la enfermedad de Parkinson. Profesora, ¿y qué tiene que ver el Parkinson? Yo te dije, sobredosis produce Parkinsonismo. Entonces, crees que estaría contraindicado con estos pacientes. ¿sí? El único que no está contraindicado contra los pacientes que sufren de Parkinson es la domperidona. Es el único que se puede asociar al uso, ya sea de un paciente con Parkinson o no. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, porque en este caso se han observado estudios donde la domperidona no afecta tanto y al contrario, ¿no? beneficia un poco en aquellos pacientes con Parkinson. Así que tengo un paciente así, tiene náuseas y vómitos, no elijo la metoglopramida, no elijo la proclorperacina, elijo la domperidona para los pacientes que tienen Parkinson. Porque los estudios muestran que aquí no se afecta tanto el punto de provocarle ese movimiento incontrolado. Si no, al contrario, no tiene una ligera regulación. Si tienen algún paciente con Parkinson, con náuseas, especialmente de la domperidona. Lo beneficia y no lo perjudica. Es el único. Muy bien. ¿Puedo darle, profesora, clorfenamina? Eh, en este caso, perdóname. Eh, dime, indrinato, puedes darle. Puedes darle porque tampoco tiene ninguna interferencia con ellos. ¿Sí? Solo que se recalca el uso de la domperidona a nivel de los dopaminérgicos, nada más. ¿Sí? Muy bien. Esta, esta parte era la única que nos faltaba con respecto a los antieméticos, medicamentos que se emplean como los antihistamínicos, ¿no? Que es lo que hemos trabajado ya hace dos clases, ya. Estamos viendo a, los, a la histamina y a la histamina varias veces. ¿Ok? Entonces, este es el punto final. Espero que hayas entendido. Si no, ya sabes, avísame. Vamos a ver el último de los digestivos que tiene que ver con los laxantes. Son medicamentos más rápidos en trabajo y que puedas entender sus usos, pues es algo, digamos, más sencillo. ¿no? ¿Por qué? Porque los laxantes tienen un punto de trabajo principal. Quiere decir que solo y exclusivamente se van a utilizar para cuadros de estreñimiento. ¿Y cuándo puedo decir que estoy estreñido? Profesora, no he ido al baño en tres días, en cuatro días, cinco días. ¿Ya, ya se considera estreñimiento? Depende, te puedo decir, porque mucho involucras eh, la cantidad de alimentos que uno consume, el tipo de alimentos que uno consume, y con eso se puede reflejar el tiempo de evacuación, ¿sí? Primero, es como decir, ¿no? Cuando te dicen, eh, dime con quién andas y te diré quién eres. Dicen, ¿no? Acá te van a decir, dime qué comes y te diré cómo vas a evacuar y cada cuánto vas a evacuar. ¿Por qué? Porque refleja mucho las formas de absorción y las formas de, de desechos que se van a provocar. Y hay algunos alimentos que benefician las eliminaciones. Mientras que hay otros que perjudican las eliminaciones y favorecen al estreñimiento, ¿sí? Eso es desde un punto nutricional. 
desde un punto fisiológico, el estreñimiento se entiende que es por una baja de neurotransmisores. Profesor, aquí también, claro. Aquí están los dos neurotransmisores que, sí, eh, que famosamente debemos conocer. Aquí se presenta la serotonina y la acetilcolina. Estos dos neurotransmisores, ¿qué hacen aquí, profesora? Bueno, son transmitidos por nuestro reflejo del sistema nervioso periférico y de aquí son llevados para que interactúen y generen un movimiento. El movimiento no solo es en el colon, el movimiento empieza desde la zona duodenal. A veces sentimos que se mueve, ¿no? Profesora, gruñe, profesora. Si gruñe en las tardes es porque se está haciendo el tránsito, el paso de tus alimentos. Y eso significa que se empieza el peristaltismo. ¿Qué es la peristalsis? ¿Qué es el peristaltismo? Es cuando empiezan a generar corrientes ¿no? o pasos de descargas de tipo neuronales donde tus mismos intestinos empiezan a tener movimientos de contracción. ¿Qué es eso, profesor? Así como las salchichas, no sé si has visto, ¿no? Vienen una, otra, una y otra, pero en el medio están como que cerradas, igualito. Para que haya ese, pasito, ese pasos de sándwiches, tienes que haber presión. Si no hay presión, no hay paso del siguiente contenido. Eso se llama contracción. Entonces, cada contracción es un movimiento peristáltico y eso lo generan eh, la serotonina y la acetilcolina. Sin ellos dos, no podría existir esa contracción a nivel del tubo digestivo y no habría el favorecer el movimiento del paso de todo lo que va a involucrar los productos de desechos. No habría eso. Por eso... Es importante que se trabajen estas neuronas, estos neurotransmisores, perdón, y que manejen muy bien el canal del movimiento. Y eso va a generar tus salidas muy fluctuantes, muy libres, muy hidratadas, muy semisólidas, y no se endurecen, no se quedan, no se depositan y no se van a quedar allí en mecanismos de obstrucción. ¿Sí? ¿Cuáles son las secciones básicas de tu intestino grueso? Este es tu espacio iliosecal, ¿no? ¿Por qué se le llama así? Válvula iliosecal. Porque aquí termina el intestino y aquí empieza el intestino grueso. El delgado queda, el grueso empieza. Aquí pasan tus productos de desecho de tipo líquidos, ¿no? Aquí pasa todo lo líquido. Y de aquí empieza a ascender por este colon llamado colon ascendente, ¿sí? ¿Qué pasa en esta zona? Tu intestino absorbe agua, siempre absorbe agua y electrolitos. Entonces va a empezar a robarse el agua y electrolitos que están presentes en tus desechos porque no los necesitas eliminar, los tienes que guardar. Se van guardando. A medida que va subiendo este líquido, y baja por este colon transversal, se va endureciendo. ¿Por qué, profesora? Va perdiendo líquido y va teniendo consistencia. Sigue su camino, sigue pasando el colon transversal. Ahora baja, baja al colon descendente. ¿Cómo baja? Por caída, baja. Y no necesita, digamos, estar líquido. Aquí ya va a estar semisólido. Aquí ya va a estar de una consistencia para que pueda ser expulsado con facilidad. Esta parte final tiene una forma de S, se le llama colon sigmoideo. Esa forma de S a veces perjudica. ¿Por qué? Porque cuando las S caen por aquí y tú eres de las personas que consume muy escasamente vegetales y que come de repente muy Muchos con, con alimentos de tipo que sean muy, ¿cómo se les dice? Muy aditivos, muy preparados, ¿no? que tienen mucha transformación. Esos productos son más sólidos y van a generar aquí y, acumulaciones. Si no tomas agua, 
todavía vas a empeorar el tránsito. ¿Por qué? Porque aquí se van a quedar depositados. Aquí empieza tu estreñimiento. Aquí vas a dificultar la salida de los productos de desecho. Y lo que se puede generar como una enfermedad aquí se llama diverticulitis. ¿Qué es diverticulitis, profesora? ¿Has visto que esto parece ¿no? eh, una sección aquí? Es muy rugoso, profesora. ¿sí? Estas zonas se pueden estirar, pueden generar pequeños, pequeñas prolongaciones, ¿no? así como si fuera una ampolla que le ha salido a tu intestino y se, se aglomera en, ese, en esa ampollita las heces endurecidas, duras, y empiezan a estirar tanto al colon que le generan un saco de heces prolongado. Y cuando ocurre eso, se llama diverticulitis, la inflamación que puede generar a nivel de las paredes del colon, las heces que están por aquí. ¿Eso es malo? Es malo. Porque cuando tú sigues generando esa presión y ustedes quieren inducir a, a que salga la expulsión de las heces, están generando presión. Y la presión puede llevar a que si acumulas mucho aquí, se reviente ese tipo de ampollas intestinales. Y lo que va a producir es lo mismo que pasaría si es que el apéndice se revienta. Lo mismo. ¿Por qué? Porque ambos tienen desechos. ¿Y qué, qué ocasionaría? Pues peritonitis, septicemia o llamada también infección generalizada. Porque se ha reventado, se ha roto prácticamente tu intestino. Has perforado. ¿Cómo? Porque las heces se depositaron y ejercieron presión. Primero lo ampollaron, ¿no? Primero le, le hicieron una ampolla. Como se seguía estreñido y bajo la presión que tenía, lo que influenció más es a que se rompa y que se reviente este espacio que a que salga. Entonces, generas lo llamada septicemia, ¿sí? Este es un punto de enfermedad aquí. El otro, pues, es el más clásico que ya hemos escuchado. Si ustedes se percatan en esta zona, mira, tiene muchos vasos, muchos capilares por acá. Demasiados capilares, demasiados vasos sanguíneos. Aquí también se puede producir lesiones a lo que se les llaman, pues, las hemorroides. ¿Las hemorroides qué son, profesora? Las hemorroides simplemente son la dilatación de estos pequeños vasitos que se están dando por mucha irritación, por mucha presión en ese espacio. Cuando nosotros empezamos a tener problemas de hemorroidales es porque empiezan a generar dilataciones muy fuertes a nivel vascular y eso genera dolor, genera sangrado, por eso es que cuando pujas y, y a veces generas rompimiento vascular, sangras. No te asustes, no es arriba, no es tu colon, puede ser aquí. Si es una sangre roja viva, se entiende que el punto es aquí, es rectal. Si es una sangre oscura, entonces ahí sí asústate porque el problema puede estar por acá arriba o puede estar en tu estómago. ¿no? Las melenas, que son las heces con sangre, pueden ocurrir por, en este caso, algún tipo de rasgadura a nivel colónico o algún tipo de problema de úlceras que provocan hemorragias también. Entonces, <coughs> hay que ver la, el color de la sangre para detectar dónde puede estar ubicado el problema. ¿Está bien? Esas son las partes más sencillas que te podría explicar de tu intestino para que ustedes reconozcan su actividad. Y algo también importante que me olvidaba son las bacterias que yo te decía el día de ayer, me parece, cuando su compañera habló de la enterogermina. Yo les decía que la enterogermina no es un medicamento. ¿Por qué? Porque la enterogermina no cumple ningún tipo de actividad aquí. Al menos eh, no una actividad sobre algún receptor, ¿no? algún tipo de sustancias específicas. Lo único que hace la enterogermina es que eh, otra vez colonice a las bacterias que se encuentran aquí. ¿Dónde están las bacterias, profesora? En todo mi colon. Tus bacterias se encuentran especialmente en la parte del colon descendente, eh, antes de llegar al espacio sigmoideo, aquí arriba, aquí están. ¿Y allí qué hacen? Bueno, tienen actividades propias. Una de ellas es sintetizar a la vitamina K, 
y la vitamina K es un anticoagulante propio de nosotros. Y las Echerichia coli se encargan de ello, se encargan de restablecer todo lo que es la microbiota a nivel de la zona intestinal. Profesora, o sea, para que mis heces pasen por aquí, que es como abono, parecido, porque la E. coli trabaja con los desechos y gracias a ello favorecen su síntesis de vitaminas. Y lo que eh, favorecen son la producción de esas vitaminas para nosotros. Las absorbemos y nos ayudan para regular el cuadro de la sangre, el punto de la coagulación. Entonces, tiene factores importantes. Cuando ustedes tienen diarrea, la diarrea pues sí arrasa con todo. Arrasa con todas las, la, en este caso, las bacterias, con todo, todo, con todo lo que tengas, con los electrolitos, con el agua que ustedes tienen aquí, con todo arrasan, se lo llevan. Así como que baje pues eh, un huaico y arrastre todo lo que tiene, así, así vas a estar cuando tienes diarreas, arrasas con todo. Y eso pues influye a que pierdas ciertas actividades, por ende, Después de una diarrea, cuando ya se haya restablecido otra vez tu función y ya estés evacuando de manera normal, puedes ten, o tienes que restablecer esa flora. ¿Y cómo hago, profesora? Bueno, si tienes la posibilidad de comprarte una enterogermina, una no necesita, necesitarías como cinco, y te tomas una diario. Te tomas y eso va a empezar a regenerar esta parte. ¿no? Esa flora que perdiste, que eliminaste por el punto de la diarrea. Y eso va a empezar a trabajar otra vez tu colon de la manera funcional, de tipo normal. La enterogermina es un producto que es muy favorable para el punto que te menciono. Y tiene otro punto más a favor, que es en el caso de los niños. Nosotros sabemos que en niños menores de dos años no se les puede indicar eh, uso de, de laxantes, ¿no? o en, en otro caso, eh, priorizar el uso de antibióticos. Yo no sugiero eso, por ejemplo, ¿no? en menores de dos años, salvo sea la necesidad muy básica, se utilizan antibióticos. Si no, no. Y una diarrea no es la implicación del uso de antibióticos, porque puede ser viral, no solamente puede ser bacteriana. Y los niños que pues tienen un contacto muy rápido con bacterias y a veces con la influencia de los virus podrían generar diarreas. Entonces, ahí sí sirve la enterogermina para los niños. Niños pequeños eh, se les puede inducir el uso de la enterogermina y en ellos favorece muy bien porque debido a que sus organismos, sus órganos no están desarrollados, no sé, los niños que vemos, ya cuando nos toque otro, otro aparato te voy a decir, sus órganos de ellos no están desarrollados hasta la edad de los 7 u 8 años, donde recién empiezan a tener la función que nosotros podemos poseer. Por eso es que vas a encontrar muchas desregulaciones con ellos. Y pues el inicio de sus vacunas va a empezar a mejorar esos procesos de que se adapten y que puedan transitar por allí eh, todos los alimentos que nosotros les influimos. Y a veces, pues, algunos agentes como los virus pueden alterarlos. Por eso, en ellos, yo sí te recomendaría utilizar enterogermina en caso de diarreas. Que priorices ello inicialmente, antes de utilizar antibióticos. Los antibióticos tienen actividades muy fuertes. A veces son necesarios, sí, pero solamente en ese caso, ¿no? Cuando el, la necesidad es mayor que tu riesgo, ¿no? Ahora sí, muy bien. Ese es el punto de la enterogermina. Solo sirve para restablecer flora. Puede corregirte las diarreas en algunos casos. Cuando es por virus el problema. Ahí sí te los corrige. Ustedes se toman uno diario y van a ver que en cinco días ya se detuvo. Sin necesidad de consumir otro producto. Suficiente con la enterogermina. ¿Ok? Muy bien. Entonces, esta es la actividad que se puede obtener a nivel del sistema del tránsito eh, intestinal de tipo colónico, pues, ¿no? Y aquí existen dos puntos de trabajo. Muchas mujeres, lo digo porque las mujeres a veces son las que más se purgan por ejercer la limpieza colónica y en algunos casos también, pues, eh, esto influye a la bajada de peso que quieren realizar. El tipo de purgantes 
¿no? o la actividad llamada purgante significa que nosotros vamos a ejercer un vaciado intestinal intenso, ¿sí? Cuando no necesitas, está bien, los purgantes se dice así, ¿no? uno se purga no porque está estreñido, sino porque necesita generar un vaciamiento masivo de todo lo que está en el contenido del colon. Y eso se llama eh, tipo purgante, ¿ok? Ya cuando uno tiene estreñimiento, ya digamos eso es un síntoma. Y en esos casos, la palabra que se utiliza es utilizar laxantes. ¿Qué es un laxante? Bueno, es un fármaco que lo que va a inducir es en varias formas. Que el intestino tenga un movimiento y eso permita la libre salida de las heces. ¿Ok? Eso es lo que se trata de producir con los laxantes. El movimiento interno que genere una evacuación y eso pues alivie el síntoma inicial que es el estreñimiento. Pero no cuando te purgas. Cuando te purgas no tienes nada. Lo único que quieres hacer pues, es vaciar. Y para vaciar <coughs> también puedes utilizar medicamentos. ¿Ok? Entonces son las dos formas técnicas de que se mencionan aquí. Eh, la aplicación de, de algún tipo de medicamento que estimule la salida de las heces. ¿Cuáles son los laxantes más conocidos? Bueno, son de varios tipos. Recomendación 1, si es que van a utilizar alguna oportunidad laxantes. Hidrátense bastante frente a cualquier problema de tipo intestinal y si utilizan laxantes, la hidratación es lo más importante. ¿Sí? Obviamente que eh, utilizar laxantes significa que tengas heces líquidas. No te asustes, ¿no? Por ahí, ay, profesora, ya me produjo diarrea. Bueno, es lo que querías, porque los laxantes y los purgantes finalmente eh, botan los desechos de la forma más líquida que puedan. Esa es su mayor función. Y si lo botan líquido, ¿no crees que pierdes tú mucha agua, muchos electrolitos? Por eso. La primera recomendación frente al uso de los laxantes es la hidratación. Siempre, siempre que utilicen algún tipo de laxante, hidrátense bien. Porque si no, van a tener complicaciones también. El primer y más sencillo, ¿no? el más básico de los laxantes, se utilizan cuando quieres ser preventivo o cuando tienes un paciente que casi siempre genera estreñimiento, que son especialmente los adultos mayores o los que llevan el uso de medicamentos eh, en varias escalas, ¿no? o sea, que tiene bastantes medicamentos por administrar. Y los segundos es que eh, son pacientes adultos mayores, que ellos siempre van a estar estreñidos por la edad, ¿no? porque ya no absorben bien, porque ya su digestión cambia, ya es como los niños otra vez, empiezan a, a inmadurar sus órganos y eso pues ocasiona dificultades, ¿sí? Entonces los primeritos, los básicos que se utilizan en esos casos, ya más que nada profilácticos, como ya siempre van a estar estreñidos, lo que me queda darles es productos que les favorezcan que su alimentación sea mejor, ¿no? Y que favorezcan a que lo que se les da como alimentos puedan ser eh, más formadores y generen unas heces más blandas. Y eso se llama formadores de masa. Estos medicamentos llamados formadores de masa son sustancias naturales nada más. Son, digamos, estudios que se realizan a nivel de algunas plantas, algunas, fru algunos frutos y se detectan que tienen funciones para ejercer efectos laxantes. Y esos son los que se colocan como formadores de masa. No sé si han escuchado del Ciruelax, ¿no? que siempre mencionan en la tele. Ciruelax, tómate dos cápsulas diarias para que te ayuden ¿no? de, después de cada comida, para que te beneficie en el punto de las eh, excreciones. Sí, es importante. Profesora, yo puedo tomar eh, pitahaya, porque a mí me ha dicho que la pitahaya también es muy buena. Bueno, todo lo que sea de un recurso natural, créame que forma ser eh, parte práctico, ¿no? parte mm, preventivo para un paciente que siempre se va a estreñir. ¿no? 
debido a la edad o debido al consumo de muchos fármacos. Esos podrían ser casos iniciales. Allí se puede prevenir con el uso de los formadores de masa. Repito, son medicamentos naturales que son representados con fibras vegetales, ¿no? aquellos componentes que van a ayudar a que las heces se formen no de manera no tan dura, sino de una masa flexible para que pueda ser expulsada. Y aquí lo que hacen estos, estas fibras ¿no? simplemente es ayudar a que generen más agua para que cuando las heces lleguen aquí los hidraten y sea pues una S más flexible, más fácil de poder moldear y ablandar y a la hora de expulsar pues no sea tan doloroso, no sea tan brusco y no irrite la zona del recto. Por eso se utilizan a estos preventivos. Plantago de ovata, metilcelulosa, psyllium, ciruelax, que es el que más está ahí bombardeando nuestra, nuestro marketing de puntos laxantes naturales y van a generar la expulsión y el aumento de la masa de tipo fecal, ¿sí? Profesora, si yo ya me estreñí tres días, ¿puedo consumir ellos? No. Si tú ya estás estreñido, ya llevas tres, cuatro días, estos no te van a ayudar en nada. Así te tomes una caja de Cirelax, no te va a beneficiar. Así te consumas tres kilos de pitahaya, no te vas a mejorar. Porque lo tuyo ya no es preventivo, lo tuyo ya es, digamos, un síntoma que necesitas trabajar. ¿Sí? Por ese punto, solo sirven los formadores de masa al inicio, cuando tú ya sabes que eres un paciente estreñido y que lo que quieres hacer es que, que esto no se complique, ¿no? Prevenirlo en el tiempo. Allí sí sirve. Acompañado de mucho líquido a la vez. Tienes que tomar bastante agua siempre. Lo segundo que cuando sí tienes ese problema que te dije hace un ratito, ahora sí, tres días no puedo ir al baño, profesora, ¿qué me recomienda? ¿Pero qué has comido? No, he tenido un banquete estos días y pues he comido mucha grasa, he tenido mucho agente contaminante de aditivos, de picantes y todo. Bueno, si ustedes consumen mucha grasa y eso podría llevar también a que tengas complicaciones, profesora, pero a mí me han dicho que la grasa es buena, ¿no? Que es aceite y ayuda y mejora. No, 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 no. Hay tipos de grasas, grasas saturadas, grasas insaturadas. ¿Qué es lo que habrás comido tú? Y no creo que sean de las naturales. Por eso es que podrías estreñirte también por estas grasas. Cuando el problema es por ello, lo que se recomienda son los reblandecedores fecales, también llamados emolientes. Profesora, que es un, en este caso se le llama emoliente, porque van a tener una acción muy importante. La grasa, ustedes saben que no tiene afinidad con el agua, ¿verdad? Cuando nosotros sabemos de las grasas es que no van a poderse unir al agua. Son incompatibles de por sí. ¿Y qué sucede aquí? Estos medicamentos llamados docusato cálcico, que vienen en nemas, y docusato sódico, que viene por vía oral, se trabajan para poder mejorar la unión del agua con la grasa. ¿Sabes por qué cuando comes mucha grasa no puedes, eh, digamos, evacuar bien? Por ese punto importante, que por más agua que le llenemos a estas heces, el agua les resbala, porque no se puede unir, no se puede humectar a un componente con grasa. Entonces, ¿qué hago, profesora? Me tomo detergente. El detergente yo sé que une la grasa con el agua. Por eso lavamos la ropa con detergentes. Si ustedes alguna vez han leído, los detergentes tienen un componente que se llama tensoactivo. Y el tensoactivo son aquellos cristales que unen todo lo que tiene que ver con grasa y agua. Son capaces de englobar la grasita y darle compuestos de solubilidad con el agua. Y justo eso es lo que tiene en los docusatos. Los docusatos, tanto cálcico como sódico, tienen ello. Son tensoactivos. ¿Qué significa eso, profesora? Que cuando van a ingresar a esta zona, van a generar que las heces con grasa se engloben. Los engloban a todas las grasitas, los botan hacia adentro. 
y lo que está afuera lo vuelve insoluble al agua. Y eso pues mejora a que las heces ahora sí se humectan. Como se humectan es como una arcilla seca que le pones agua, ya va teniendo consistencia. Entonces le vas poniendo más agua y ahora sí va a poder fluir o salir o expulsarse más rápido porque ya tiene más afinidad con el agua. Eso es lo que generan los docusatos. Repito, el docusato cálcico viene en enemas. Ustedes saben lo que son enemas, ¿verdad? Son aquellos laxantes que ya vienen con un dispensario, ¿no? Y se coloca por el recto y se empieza a aplastar para que ingrese el contenido y genera pues una evacuación más directa, más rápido. En cambio, el docusato sódico, si a ti no te gusta el punto de, de los enemas, el docusato sódico sí viene para tomar por vía oral, siempre con bastante agua, te aconsejo, siempre. Acompáñate de un electroral si quieres, ahí de dos litros, de dos, litros dos botellas y te vas tomando en el día, siempre con bastante agua. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que trabajan con el docusato. Cualquier problema de ese índole de un estreñimiento por esas causas, estos te pueden beneficiar bastante. Ya te dije lo que hacen, ¿no? Hacen que el agua se integre con estas heces que tienen mucha grasa y de esa forma eh, ayudan a humectarla y generan su tránsito más fácil y más libre para que pueda ser expulsado. ¿Está bien? ¿Cómo se le llama a los docusatos? Tensoactivos. ¿Qué son los tensoactivos? Son aquellas sustancias que pueden unir la grasa con el agua. O al revés, como quieras. El agua con la grasa, como tú quieras. Tienen esa capacidad de generar interacciones y que pues sean más solubles a nivel de este conducto del colon. ¿Sí? No, mi, mi problema no es la grasa. No, mi problema no es ese, yo me estreñí porque comí, no sé, mucha carne, mucho, comí otras cositas, ¿no? No es mi problema la grasa. Mi problema es otro, pero estoy estreñido igual tres días, cuatro días, ya, muy bien. ¿No quieres trabajar con los docusatos? Entonces, trabajemos con los osmóticos. Otro punto de trabajo también puede ser con estos. Y aquí se encuentra el, muy, el más famoso, el que más se utiliza para todo, y se llama lactulosa. La lactulosa es, digamos, un jarabe ¿no? que viene en vía oral y que también es más, más comercial, ¿no? ¿Pero qué es lo que produce la lactulosa, profesora? Bien, aquí si no importa, mejor dicho, si importa que no, no sea grasa el problema inicial, sino que pues, puede ser otra causa. ¿no? No, no es por eso, yo como bien, sino que me he estreñido porque no he tomado mucha agua, no he comido mucha fibra, qué sé yo. Pero sí tengo estreñimiento. Entonces, eh, la lactulosa tiene también efectos importantes. ¿Cuál es? Eh, principalmente robarte todo tu agua. La lactulosa es un componente osmótico. ¿Qué significa ser osmótico? que cuando va a llegar a tu colon, lo que va a provocar es que lo irrite y genere una salida del agua que tu colon tiene por naturaleza. Y lo exprime a tu colon, exprime de tal forma que le saca todo el agua por un eh, conducto llamado osmosis, justo como se llama el nombre de su familia, por una presión osmótica. ¿Qué significa eso? que presiona las células del colon, lo irritan para que ella les dé el agua. Y con el agua que ellas van robando del colon, empiezan a humectar a las heces. Empiezan a generarle que éste se incremente en volumen y pueda mejorar su tránsito. ¿Cómo? Aumentando el peristaltismo, aumentando el movimiento intestinal. Eso es lo que provoca la lactulosa. Y también aquí el otro conocido como el polietilenglicol. No sé si por allí, cuando has ido a la farmacia, en los centros de salud especialmente, te dan polvito, ¿no? Toma este polvito de polietilenglicol, estos sobrecitos de Nutelil. Y <coughs> lo disuelves en un vaso con agua y te lo tomas, te dice. ¿Sí? Esos también, esos también son polietilenglicol. Pero, recomendación a utilizar polietilenglicol 
cuando tu estreñimiento no sea tantos días. Eso sí, porque si no, no vas a sentir efectos. Profesora, no me he hecho nada, he tomado como tres polvitos, no tengo, no me he hecho nada. Sí, pues, porque no son defectos tan irritativos. El quien cumple mejor efecto de esta familia se llama lactulosa. Ese sí, la lactulosa sí te mejora muy bien el punto de los estreñimientos que llevan por lo menos unos días más a, eh, el trabajo de, de las deposiciones. Por ejemplo, las gestantes, que son las que se estriñen. ¿Por qué, profesora, se estriña una gestante? Porque está tomando mucho hierro, porque está consumiendo pues, productos durante su etapa ¿no? de profilaxis, de anemias, y cubren ciertos medicamentos que te puede estreñir. Entonces, ellas sí, ¿no? sí van a tener estreñimiento. ¿Le toma su sobrecito? No, no te va a hacer mucho. Tómate lactulosa, te va a mejorar más rápido. ¿Sí? Punto, entonces, aquí. Otra vez recomiendo bastante agua. Nunca se olviden de tomar bastante agua. ¿Sí? Vas a perder tus contenidos básicos. Si ustedes tenían ahí agua ahorrado, ya no vas a tener nada porque los laxantes te lo roban también. Entonces, es bueno consumir bastante agua. No para beneficiar diarreas, sino para hidratar a tus células que van a perder el agua. Que son especialmente este colon. Y también tu riñón, ¿no? que es otro que le va a ceder agua a este espacio. Entonces, eh, otro famoso aquí está la leche de magnesio, ¿no? el, el hidróxido de magnesio, que también se encuentra presente. Pero ya sabes que por qué genera el magnesio de arreas, ¿no? ya sabes por qué el magnesio trabaja también con ese punto y tiende a generar diarreas, pues, ¿no? como efecto RAM, por eso está aquí. Otro que se puede trabajar es el sorbitol. ¿no? que cumple otras funciones más incluso, no solamente aquí, sino en otros sitios. El sorbitol se puede utilizar en emergencias, por ejemplo, ¿no? cuando haya pacientes con problemas de edemas eh, de cerebrales. Ahí se trabaja con el sorbitol, mejora muy bien esos edemas. Cuando hay líquido acá, ¿no? el sorbitol saca ese agua. Así como acá roba tu agua, ahí también puede robar tu agua. También se trabaja en esos casos, pero ya muy exclusivos, ¿no? Los de acá sí son básicos. Entonces, hasta allí, si no puedes cubrir tu punto de, de estreñimiento, te voy a dar el más fuerte de todos. Ya, no pudiste con la lactulosa, no pudo. Muy bien, no te gusta tomar vía oral en forma líquida, quieres tomar algo sólido, que no sientas gusto, que no sientas sabor a nada. Bueno, aquí conoceremos al último que son los irritantes estimulantes. Estos sí son los más fuertes. Obviamente, dos de ellos son los más fuertes. Los demás ya pasaron a, a la escala de los pasaditos, ¿no? de los antiguos. ¿Qué hacen los irritantes estimulantes? Van a trabajar, como dice su nombre, ¿no? tratando de estimular e irritar. ¿Qué cosa? Van a estimular a las células y especialmente de las células a los neurotransmisores. ¿Te acuerdas quiénes trabajan aquí? La serotonina y la acetilcolina. Estos medicamentos lo que se encargan es de sobreestimular a este neurotransmisores y ayudar a que se produzca el movimiento intestinal, lo que se llama como peristalsis. Entonces lo hacen más rápido. No roban agua, profesora. Bueno, dentro de todos, todos roban agua, si no, las heces nunca se humectarían. Así que ese es un punto a, a más que tiene. Lo principal que hace es mover, mover el intestino, hacerle un temblor ahí para que el movimiento sea mayor y que las heces avancen. Otro punto es que arrastran agua también a la vez. ¿Quiénes están aquí? Bueno, los antiguos, los primeros que trabajaban siendo irritantes eran productos naturales como consumir el aloe o la sábila, pues, ¿no? Consumir la cáscara sagrada, el cena o el muy famoso llamado aceite de ricino, que era muy desagradable por vía oral. Pero los que se quedaron como fármacos más fuertes se llaman bisacodilo y picosulfato. Son los dos más fuertes que podamos obtener. Y que benefician bastante el punto del efecto laxante. Son los mejores laxantes, ¿no? 
en ámbitos donde tus heces eh, se queden mucho tiempo depositadas aquí y necesitas evacuar, evacuar, evacuar. Utilizas estos. Si no quieres utilizar ellos, otros que son más rápidos son los enemas, ya te dije, ¿no? Como el docusato. Los enemas sí son directos. Van a estar ingresados dentro de este canal y la salida de las heces va a ser más inmediata. ¿Ok? Entonces, si con este ya no puedes, ya no hay más. Ya no hay más. Por eso, pero acá yo veo dos más, sí, pero estos dos más no trabajan esos puntos. Por ejemplo, si quieres utilizar glicerina, pues es ya de los últimos. ¿Dónde se utiliza glicerina? En los pacientes adultos mayores. Aquellos que quieren estimular por una vía rectal en estos pacientes. Allí recién se utiliza glicerina. Y acuérdate que la glicerina no cumple ningún efecto farmacológico. No cumple nada como efecto. Lo único que hace que es lubricar. ¿Y para qué lubrica? Para que, bueno, cuando las heces estén a punto de salir, se resbalen y puedan caer, ¿no? Y puedan ser expulsadas. Pero eh, si es que siguen duras, poco humectadas, no van a favorecer eso, ¿sí? Así que podría haber laceraciones, irritaciones, heridas. Por eso es que solo se recomienda pues en aquellos pacientes que están postrados, ¿no? O adultos mayores. Ya hasta en los bebés se ha suspendido el uso de la glicerina. Ya no se puede utilizar tanto porque estarías generando problemas a nivel rectal en un futuro. Por ese sentido ya son desusados, ¿no? Los lubricantes salvo sea la, eh, en este caso la necesidad. Y el último, el último se llama lubriprostona. La lubriprostona tiene una actividad en un canal de nuestro colon. Aquí también hay electrolitos, aquí también hay iones y un ion es el cloro. Y pues lo que hace la lubriprostona simplemente es ayudar a que se active estos canales y beneficie a que se humecte o a que se, eh, digamos, se salga el líquido y genere pues el ablandamiento de las heces. Y eso de la salida más flexible, más rápido, más fácil, más inducido. No tiene tanta especificación de en cuanto a su uso, pero bueno, esa es su función principal, ¿no? Tratar de ayudar activando este canal de cloro que beneficia la salida del agua. Y esto mejora ablandando las heces para que puedan ser expulsadas. Ese vendría a ser la forma de cómo actúan los laxantes. ¿Está bien? Por allí hay preguntas hasta aquí. ¿Están bien? ¿Están todo claro? Pregunto para todos. ¿Está todo claro? ¿Cómo estoy hasta aquí? ¿Van bien? ¿Van entendiendo? Sí, mis. Ok, muy bien. Veamos. Los laxantes, te dije en un inicio, no tienen puntos de trabajo principales. Lo que significa es que eh, para que tú indiques uno, tendrías que tener algunos, algunas informaciones extras, como cuáles. Preguntar. Si la causa del estreñimiento es por la dieta principalmente, entonces se le denomina estreñimiento funcional. Quiere decir que es por lo que esté transitando y la mala digestión y un proceso de ellos ha llevado a que te estreñas y que no pues tiene otro punto de anclaje eh, a nivel de enfermedades, ¿no? no tiene que ver con ello. Con ese punto se empieza y solo y exclusivamente en ese punto se van a indicar algunos medicamentos como los laxantes de tipo osmóticos. ¿Quiénes estaban acá? La lactulosa. Entonces, por allí va a ser tu primer punto de trabajo. Solo, exclusivamente, cuando sabemos que el problema ha sido por una causa funcional. ¿Cómo es eso, profesora? Bueno, de lo que has comido, algo que te cayó mal, te pesó la digestión, eso. Y no es que tú estás perennemente estreñido. Eso también podría implicar otras cosas. Entonces, se le llama estreñimiento funcional. ¿Qué otras cosas debo preguntar? Si consume alguno de esta lista de medicamentos, usted consume opiáceos. ¿Qué son los opiáceos? El tramadol, la morfina, la oxicodona, el fentanilo. Si consumes alguno de estos medicamentos, te vas a estreñir. ¿Sí? 
Entonces, pregunto primero. Segunda pregunta, ¿consumes hierro? ¿No? ¿Consumes algún suplemento que contenga hierro en su composición? Si te dicen que sí, ya ves que también tienes otro punto de estreñimiento. Otro más, ¿consumes antiácidos, ¿no? hidróxidos de aluminio? Si consumes, otro punto de estreñimiento. ¿Consumes escopolamina anticolinérgico? ¿Lo consumes? Si lo consumes, otro punto de estreñimiento. ¿Consumes antidepresivos, sertralina? Te va a decir sí, te va a decir no. Ahí preguntamos. ¿Consumes bloqueadores de canales de calcio, que estos son para el corazón? Si te dicen que sí, otro punto más. ¿Consumes resinas, que son los que utilizan para los cólicos biliares? Si te dice que sí, más puntos en contra. ¿Consumes aines, naproxeno, ibuprofeno, paracetamol, ketoprofeno? Sí, más puntos en contra. ¿Consumes beta bloqueadores, que son para el corazón? ¿no? Los beta bloqueadores sirven para procesos de insuficiencia cardíaca asociados a hipertensión. Atenolol, bisoprolol, metoprolol. ¿Consumes? Sí, más en punto en contra. ¿Consumes suplemento de calcio, las gestantes? Ellos toman suplemento de hierro y suplemento de calcio. Entonces, más puntos en contra. ¿Consumes antipsicóticos? ¿no? ¿Consumes medicamentos antiparkinsonianos? ¿Consumes, anti, eh, ¿Consumes anticonvulsivantes? Y los últimos, que son? ¿Consumes antagonistas 5-HT3, ondacetron, granicetron? Ellos son antagonistas. Si te dijeron que sí a más de uno, ya sabes cuál ha sido tu causa. Ya sabes qué factores se están asociando a tu estreñimiento. ¿Qué puedo hacer? Bueno, si no hay, digamos, el reemplazo de estos productos, o sea, si es que tienes que tomarlos sí o sí porque crónicamente es tu problema, sí tendríamos que trabajar con la aptulosa. Pero si tú eh, lo estabas tomando porque no lo sé, ¿no? Eh, escuchaste y pensaste que era para algo bueno, qué sé yo, y no lo deberías seguir utilizando, restringimos el producto y vas a ver que con ello pasa también el estreñimiento. Hay que considerar esos puntos, ¿ok? Entonces, si ya me dijeron que no, entonces paso a las siguientes preguntas, ¿no? Indicaciones básicas. Personas que sufran de causas neurológicas como las neuropatías periféricas, secuelas de enfermedades cerebrovasculares, enfermedades de Parkinson, lesiones de médula espinal, ¿qué crees que van a consumir? Laxantes osmóticos de tipo, el que está por aquí, el que no está resaltado, el sorbitol, que te decía yo que hasta sirve para los edemas cerebrales. Ese se puede emplear, ¿ok? Los laxantes formadores de masa, ¿quiénes eran? Ah, la profesora me dijo que eran todos los naturales que prevenían, sí. Eso se pueden utilizar para pacientes que sufren de, una, de un metabolismo lento, como es en el caso del hipotiroidismo. Estas personas, su metabolismo es muy lento, por eso se estriñen y por eso tienen desmejoras en el punto de absorción y engordan, ¿no? aumentan por un proceso propio de su metabolismo. Las personas que sufren de diabetes también sufren estreñimiento. Las personas que tienen alteraciones de algún tipo electrolítica. ¿Qué pueden consumir ellos? Los preventivos formadores. Su metilcelulosa, su platago de ovata, su sirvelax, ¿no? Que se compran y van tomando. Algo natural, no sé, un producto que he escuchado que te pueda ayudar a modificar, ¿no? tus componentes de fibras y pues ayudarte a que tú hablando en tus heces, esos son formadores de masa, los que tienen más fibra. <coughs> en enfermedades del tejido conectivo como es el lupus, una enfermedad que es, digamos, la más peligrosa a nivel de piel, donde tu piel va sufriendo heridas constantemente y no curan, no cicatrizan y orgánicamente estás muy deteriorado. Esclerodermias, problemas de piel, pieles gruesas, pieles duras, amiolodosis, también problema de piel, dermatomiositis, problemas de piel, todo lo que tiene que ver con tu piel, laxantes de tipo emolientes. ¿Quién era el emoliente? ¿Te acuerdas? El que, de, el que solubilizaba tus grasas, los docusatos, son laxantes de tipo emoliente. Entonces, 
si te percatas, tienen más especificidades, ¿no? Son más eh, de tipo selectivas, el uso de algunos. No te olvides de preguntar esta lista de medicamentos. ¿Cuáles son las reacciones en contra que se pueden observar? Sabemos que como RAM principal son diarreas. Si, se, si eres de los que piensan que los laxantes se deben tomar cada ocho horas, cada seis horas, cada 24 horas por tres días, por cinco días, estás mal. Los laxantes solo se toman una vez que te ha generado el efecto y que inicias el tratamiento. O sea, por ejemplo, estoy ahorita con ceñimiento, me tomo ahorita. ¿Cuánto voy a tomar? Un vasito, viene su vasito dosificador, 15 a 20 ml de lactulosa. Me tomo. Espero. ¿Pasó algo? ¿Se movió algo? ¿No? ¿Evacué algo? Evacué un poquito, profesora. ¿Ya? Está bien, estamos empezando bien. Toma bastante agua hasta el día siguiente. Y fíjate cómo vas. ¿Evacuaste? Sí, evacué. Entonces ya no tomes más. No se toman cada 24 horas, no se toman cada 8 horas. Salvo seas un paciente que esté sufriendo con un cuadro de estreñimiento mayor. Pero si no, solo son sintomatológicos, como los antiácidos que te expliqué una vez. ¿Tomaste? Sí. ¿Te calmó? Sí. ¿Ya no tienes más eso? No. Entonces ya no lo tomes. Ya pasó el problema. Allí se pueden utilizar. Si tú los utilizas muy seguidos, el RAM fundamental que vas a observar son las diarreas. Ahora estoy con diarrea. Ahora me tomo otro medicamento. No, es el RAM. Ya no lo tomes. Toma bastante agua. Sigue con tu lavado. Sigue tomando bastante. Y vas a ver que nivela solito. ¿no? Ese es el RAM principal. El otro RAM por el que te paro diciendo que tomes bastante agua es la deshidratación. Te vas a deshidratar, quieras o no quieras. Por eso es que tienes que tomar bastante agua. Y lo malo de tu deshidratación es que no solo se va tu agua. Se, también se van tus electrolitos, se va tu potasio, se va tu magnesio, se va tu sodio, se van diferentes tipos de iones que tenemos dentro y eso también perjudica nuestro balance hídrico. Por eso hay que tener mucho cuidado. Con la leche de magnesia nos puede producir el aumento de sodio en grandes cantidades y el aumento del magnesio. ¿Por qué? porque tiene esos componentes dentro de los laxantes. Con la lactulosa se va a obtener un efecto más, que son las flatulencias. El uso de ello podría causar alcalosis metabólica. ¿Qué significa alcalosis metabólica? Que va a modificar el pH, lo va a volver más álcali, como dice aquí. ¿Qué cuánto es mi pH, profesora? Nuestro pH celular y sanguíneo es de 7, neutro, 7.2, 7.4, pero está en el margen del 7. Si tú lo vuelves un pH diferente, este punto cambia su metabolismo y empieza a producir síntomas metabólicos, ¿sí? Por eso hay que tener mucho cuidado de causar estos problemas. Entonces, cuando yo te pregunte por allí, en un pasito, te voy a preguntar, la lactulosa, ¿cuáles son los RAMs que causa la lactulosa? Y por ahí siempre leen flatulencias y solo me dicen flatulencias. No, les estoy diciendo desde un inicio. Estos dos son sus RAMs fundamentales, diarrea y deshidratación. Todos los laxantes tienden a causar estos dos puntos importantes. Acompañan obviamente aquí las flatulencias que es pues, el abalonamiento y los gases que se podrían producir. Pero <coughs> RAM principal, estos dos. Al igual que acá, mira, los formadores de masa también presentan diarrea y deshidratación como RAM principal. Estos sí te bajan la cantidad de calcio en sangre. El bisacodilo, el que más se utiliza, provoca alcalosis metabólica. El sena melanosis coli. ¿Qué significa melanosis coli? Bueno, que va a ocasionar muerte, ¿no? Y las heces van a salir teñidas de un color oscuro. Por eso se llama melanosis. ¿Muerte de quién, profesora? Bueno, muerte de, de tus bacterias que están en esta zona, pues, ¿no? Con los emolientes, con los docusatos, ¿qué vas a obtener? Diarreas, 
distensión abdominal acompañado de flatulencias o meteorismo, que son los gases. Irritantes, con los irritantes vamos a obtener gases o distensión abdominal, que desfavorece al meteorismo. Y con los lubricantes, que está eh, la glicerina, prurito, escosor, ¿no? un, un problema por allí directo sobre el ano, sobre el recto, <coughs> y algunas especies de diarrea, que casi no son mucho, pero sí se ve, ¿ok? Entonces, RAM principal, diarrea, especialmente la diarrea, que se acompaña de, los, de la deshidratación. Eso es lo más básico que se obtiene con los laxantes. Contraindicados. ¿Quiénes no pueden consumir laxantes? Otra vez, y, y en este caso eh, se resalta mucho la obstrucción intestinal. ¿Por qué? Presión. Otra vez, presionas y podría reventar, podría generar algún tipo de daño y generar pues la septicemia, ¿no? Esta infección generalizada. ¿Quiénes otros no podrían utilizar? Aquellos que presentan dolores abdominales. Aquellos que presentan hemorragias de tipo digestivas, como las úlceras. Aquellos que ya están deshidratados. ¿no? Si encuentras un paciente con cólera, que es la deshidratación más fuerte, imaginarás pues, que no se le pueden indicar laxantes. Lo deshidratas mucho más. Alteraciones que puedan sufrir con su metabolismo. Elect en este caso, electrolítico. Tampoco pueden consumir. Personas que tengan diarreas. Obviamente estaría muy contraindicado, ¿no? Si ya tengo diarrea, ¿para qué consumiría un laxante? Contraindicados. <coughs> Hernias, estenosis, que son endurecimientos. Diverticulitis, que son esta prolongación del colon donde se depositan las heces. Y en presencia de cuerpos extraños, ¿no? Si yo me tragué algo, si el niño se, se tragó un jazz, pero o sea, debe estar por ahí, mejor lo laxo y lo evacuo rápido. No, porque podrías perforar algo por esta exacerbación de movimiento, ¿no? Hay que evaluar qué tipo de cuerpo extraño es, qué tamaño tiene, qué rasgos podría cubrir en cuanto a irritaciones. ¿Está bien? Eso es lo que se trabaja. Aquí están algunos de los productos que he mencionado dentro de los cuadros donde se trabajan la vía de los laxantes. Muy bien, hasta este punto, ¿cómo van? ¿Tienen preguntas? ¿Tienen dudas? ¿Algo que mencionar? ¿Cómo están yendo? ¿Están bien? ¿Tienen consultas? ¿Algo con respecto a los laxantes? ¿Con respecto a los antieméticos? ¿Están bien? Hoy día están muy callados ya. Díganme, ¿cómo van? Todo claro, mis Disculpe. Muy bien, Jenny. Sí, mis Pedraza, ya está. Uh -huh. Alarcón, mis, dime, te escucho. Mis, eh, yo llego un poquito tarde, mamani. Ya, mamani, ahorita te coloco. Gracias, mis. No te preocupes, mamani. Listo. Mm. Patiño. Entonces, como estamos bien, ahorita voy a pasar la lista nomás que eh, los que me faltan. Martínez está aquí. Macedo. Mamani. Wilder. León, ¿estuviste el día de ayer? Sí, bueno, ayer no puede estar por el tema de trabajo, me salí muy tarde. Ah, ya listo, listo. Porque te he puesto falta. Charú. Ajá, ¿quién me falta? Salcedo. Ya te coloqué. Patiño, ya estás. Karen Moreno, y tu rezaga, Charú, Jair, Chami, Salazar, Martínez, ya está, y Alvarado, listo. Por el momento todo claro, muy bien. Ok. 
Listo. Hemos observado entonces lo que respecta a fármaco de tipo gastrointestinal. Voy a dejar este por aquí. Vamos a hacer algo importante. A ver. Me van a mostrar aquí. Listo. A ver, díganme qué se puede leer en pantalla. Voy a aprovechar mis minutitos que tengo todavía. Farmacología adrenérgica. Para poderte trabajar este punto. Lo voy a re resolver el día lunes, no te preocupes otra vez. Pero voy a tratar de adelantar este punto para que lo vayan entendiendo. A ver si son de los que revisan las clases con anticipación. Sábado y domingo van a poder darle una chequeadita a estos dos temas que te voy a mandar. ¿Sí? Aquí vamos a trabajar algo bien importante y del cual voy a dejar un trabajito finalizándolo. ¿sí? ¿Vamos a dar el examen? ¿sí? sí, vamos a dar examen. Preguntas, o? Siempre vamos a dar preguntas, Guevara, justo de, de estos temas. Pero miramos por acá. Todavía no vean el tema por calificarse, ¿no? Vamos a ver los puntos importantes aquí. Y aquí sí quiero bastante atención y bastante punto de, de preguntas, ¿no? Si estuvieran. Si está todo claro, excelente. Vamos a empezar a trabajar ya a partir del lunes, casi toda esa semana, con el sistema nervioso de tipo central. Así que voy a ir mandándote ya los temas de toda la semana para que vayas viendo. Vamos a ver hoy día un poquito, un avance de lo que es eh, los dos sistemas importantes a nivel de neurotransmisores. Veamos aquí. Nuestro sistema nervioso central Está denominado así porque está aquí eh, comprendido el cerebro, la médula espinal, el bulbo raquídeo y el cerebelo, ¿no? o tronco encefálico que le llamo, y el cerebelo. Entonces, ellos son parte de nuestro sistema nervioso central. ¿Con ellos vamos a trabajar? No, 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 no. Vamos a trabajar con el que se irradia de este. La médula espinal es todo lo que tienes en la columna. De esta médula, de este tronco básico, se van a esparcir ramificaciones que se llaman sistema nervioso periférico. Y gracias a estas ramificaciones es que nosotros podemos sentir con el tacto un roce, no sé, de piernas, de pies, porque tienes, en este caso, sensibilidad nerviosa. ¿Quiénes están allí? El sistema nervioso periférico. Es importante aquí reconocer que hay una parte esencial de este sistema nervioso periférico. Está dividido en prácticamente cómo se responde, ¿no? ¿Quiénes están de, llevando la información hacia el cerebro? Los nervios de tipo somáticos. Estos nervios que se van a encontrar en esta ramificación de la médula hacia los órganos y estos van a, ser, van a ser los transmisores de la información. Si algo le pasa eh, a tu corazón y quiere latir, entonces por ahí va a haber un neurotransmisor que va a ayudar a ese latido. Aún cuando sabemos que el corazón es el único órgano que no se deja dominar por el cerebro completamente. El corazón puede latir solo, sin necesidad del neurotransmisor, a veces. Pero bueno, eh, los, las células dentro del corazón sí pues necesitan también inducciones. O sea, sí necesitan al neurotransmisor para funcionar completamente. Pero si no lo tuviesen, ¿no? tranquilamente trabajan. ¿Cuánto tiempo pueden trabajar solas? Media hora. Después de media hora te mueres porque no, no puede generar un trabajo constante y perenne. O sea, sí puede ser autodominante, solito, porque si al pulmón tú le quitas eh, respuestas de los neurotransmisores, el pulmón se muere en cinco minutos. No resiste, no puede dominarse. En cambio, el corazón sí puede. Por eso digo que es el único órgano ¿no? que es autodominable, ¿no? solito se domina. 
pero que también influyen neurotransmisores aquí, que van a beneficiar su funcionabilidad. En ese punto trabajan los nervios somáticos, son los que llevan las respuestas del cerebro hacia los órganos, ¿no? Y de los órganos hacia el cerebro, ¿no? Es una respuesta que sube y baja, por eso se dice eferentes, aferentes, ¿sí? Y también participan los mismos neurotransmisores. ¿Quiénes son? ¿Dónde están? Están dentro del sistema nervioso llamado autónomo. Mira justo un nombre que tiene el corazón, ¿no? Sistema nervioso autónomo. Allí van a estar los neurotransmisores que son los que suben y bajan a nivel de respuestas somáticas, o sea, de tus órganos propios y de algunas sensibilizaciones de tipo eh, de miembros inferiores y miembros superiores, ¿no? Todo lo que irradias, repito, de tu médula hacia el exterior, ¿no? Hacia los espacios. Entonces, nuestro sistema nervioso autónomo es el sistema donde actúan la liberación de los neurotransmisores. ¿Qué son los neurotransmisores? Son aquellas sustancias químicas que tienen una función orgánica. Por ejemplo, eh, ¿gracias a quién nuestro corazón late? ¿Gracias a quién? Yo puedo sentir mi respiración. ¿Quién beneficia eso? ¿Sabes cómo se llama el neurotransmisor? Se llama norepinefrina. O también ligeramente conocida como adrenalina. ¿no? Es prima hermana de la adrenalina. La norepinefrina, la noradrenalina. Son similares. Pero quien cumple la función de formación se llama norepinefrina. Ella es quien te mantiene todo el día o, digamos, ¿no? en todo el punto de actividad que tú tengas, te mantiene con funciones vitales. ¿sí? Cuando duermes, te dije, ¿te acuerdas? Cuando reposas, esa media hora de sueño que tienes o una hora de du que duermes en el día y de noche, cuando sí reposas tus ocho horas normal, ahí trabaja otro neurotransmisor que se llama acetilcolina. Entonces ya tienes dos. ¿Qué diferencias existen? La norepinefrina trabaja en puntos de actividad. Cuando nosotros necesitamos respuestas inmediatas. Te están asaltando, te están apuntando. Tu primera respuesta de huida, tu primera respuesta en reacción, te la está provocando la norepinefrina. Tu corazón empieza a latir tan fuerte Empiezas de repente, si eres uno de los ansiosos, ¿no? Porque podemos sufrir ansiedad, empiezas a estar nervioso, empiezas a sudar, empiezas a titubear, empiezas a tener ciertas expresiones de dificultades. Es gracias a la norepinefrina. Es tu punto de huida en cualquier respuesta que tú tengas. Y especialmente te acompaña cuando tú estás en algún tipo de actividad, ¿no? Durante el día yo trabajo, profesor, ¿ya? Ahí te está acompañando. ¿Y en la noche qué haces? No, en la noche descanso, ya. Ahí ya se duerme también. La norepinefrina se va a dormir y quien trabaja va a ser la acetilcolina. En ese punto trabajan las dos. ¿En qué tipo de sistemas? Sistema nervioso autónomo. Ahí trabajan. Ahora, veamos. ¿cuántos, ¿Cuántas formas de trabajo existen en este sistema nervioso? Existen dos formas. Ya te las he mencionado, ¿no? ¿Cuáles son esas dos formas? A nivel de nuestro sistema nervioso simpático y a través de nuestro sistema nervioso parasimpático. Estos términos que presentan eh, son diferentes en cuanto a las funciones que van a dar cada una. Por ejemplo, ah, y son opuestas, ¿no? Algo más básico. Por ejemplo, si nuestro sistema simpático nos mantiene eh, con puntos de latidos cardíacos aumentados, como puedo decir la taquicardia, el sistema parasimpático va a estar opuesto. <coughs> Pregunto, a ver si por ahí conoces términos médicos algunos. Eh, si yo digo taquicardia, ¿cuál es lo opuesto de la taquicardia? 
¿A alguien conoce? La bradicardia. ¿Cardia? Correcto, puma, ¿verdad? Lo opuesto de un ataque, o sea, de una frecuencia cardíaca alta, es una frecuencia cardíaca baja, a lo que se le llama bradicardia. Entonces, entiende, si el sistema simpático produce taquicardias, el parasimpático produce bradicardias. Si se entendió, la norepinefrina produce aumentos de latidos cardíacos y la acetilcolina produce disminuciones de tus latidos cardíacos. Vuelvo a repetir los mismos ejemplos de antes. De día, cuando estás en actividades, ¿qué necesitas? Que tu corazón lata, no digamos tan fuerte, pero sí tenga un latido rítmico. Y eso lo vas a hacer gracias a la que la norepinefrina mantiene ese latido. Que diga que produzca taquicardia no significa que te va a estar a ti a punto de paros cardíacos, ¿no? sino que va a mantener esa continuidad de trabajo durante el tiempo que ella esté trabajando. Y a eso se le llama pues aumentos de la frecuencia cardíaca. Es un punto básico que ella tiene que trabajar, ¿no? Mantenerlo. Y de noche, ¿qué necesitas? ¿no? De noche cuando estás durmiendo, no necesitas tener estas frecuencias altas. Lo que necesitas es un estado de reposo, descansar. Y en ese punto trabaja pues la acetilcolina. ¿Qué hace la acetilcolina? Bradicardia, dijo la mis. Entonces, profesora, de noche mis latidos disminuyen. Sí, de noche todo tu proceso cardíaco se enlentece, se vuelve menos rápido, o sea, más bradicárdico. ¿Y eso está mal? ¿Te vas a morir? No. Lo que está ejerciendo simplemente son equilibrios de gastos. ¿Qué significa? Que de día tú puedes gastar porque lo necesitas, pero de noche no. De noche no amerita generar gastos cardíacos. ¿Por qué? Porque estás en un estado de reposo. Y se supone que para que estés vivo, tú puedes soportar bradicardia, o sea, eh, en este caso, latidos bajos. Y no necesariamente pues estar en un estado patológico, sino disminuirlos. Nada más. Es lo que ocurre. De noche pasamos así. Lo mismo pasa con tu sistema de respiración. Tus pulmones, por ejemplo, de día, actividad, necesitas respirar. Necesito ingresar y expulsar oxígeno, ¿no? Eh, perdón, expulsar CO2, ingresar oxígeno y realizar el intercambio gaseoso, ¿sí? Bueno, hasta allí vamos bien. Pero el paso que tienen esos gases se produce por los bronquios. O sea, yo puedo seguir haciendo este ingreso y salida, pero si mis bronquios están mal, no lo podría hacer. ¿Quiénes generan que mi bronquio esté bien? y que pueda permitir el paso de los gases. Otra vez, la norepinefrina. La norepinefrina en el tiempo de día o en el tiempo de actividad produce la broncodilatación. ¿Qué significa? Que siempre el espacio de los bronquios esté aperturado para que cuando tú inhales pueda ingresar y cuando tú exhales puedas botar. Si no, no habría ese paso. ¿Quién lo hace? La norepinefrina. ¿Cómo se llama? Broncodilatación. Apertura los bronquios para que ingresen los gases. O tu respiración, ¿no? que es el aire que inspiras. Ese es quien trabaja. ¿Y de noche qué pasa? Otra vez, la acetilcolina otra vez hace su trabajo. Si lo que dije broncodilatación, de noche, ¿cómo se llamará? ¿Cuál es lo opuesto de la broncodilatación? A ver, ¿quién sabe? ¿Me podría repetir la pregunta, por favor? Se me entrecorta el internet, disculpe. La pregunta es, ¿cuál sería lo opuesto al término broncodilatación? ¿Alguien lo sabe? ¿La obstrucción de las vías respiratorias? Ya. 
Ya, muy bien. En términos se conoce como igualito, ¿ah? ¿eh? La broncoconstricción. ¿Qué significa constricción? Que ahora está reducido, que ya no está así amplificado. Sino ahora ya, si la manguera, digamos, tenía un diámetro más grueso de día, de noche, se vuelve más chiquito su diámetro. Y eso se llama contracción del bronquio, o si no, broncoconstricción. Ese es el segundo efecto que pasa en las noches gracias a la acetilcolina. De noches, nosotros reducimos el calibre del bronquio. Y no estamos mal, ¿eh? no estamos enfermos, sino que es, repito, otra vez, el ahorro de energía que se produce a nivel fisiológico. En los estados de reposo nosotros disminuimos estos dos signos vitales por una función de ahorro energético, ¿sí? Eso es lo que hacemos. No son las únicas dos acciones, tienen muchas más, te voy a ir diciendo poco a poco. Pero hasta allí quiero que me entiendas esos dos patrones. Todo lo que la adrenalina o la norepinefrina sube, la acetilcolina lo baja. Una trabaja de día o en estados de actividad y la otra trabaja en los estados de reposo. ¿Sí? Me no pueden trabajar. Consulta. A ver, dime, te escucho. La, bronco, la broncoconstricción es este, lo que, ay, no sé cómo decirle, lo que obstruye el colapso de las vías aéreas. Sí, es lo que te impide respirar más, ah, okay. eh, mucho oxígeno, digamos, ¿no? Te dificulta. Y esa es una explicación eh, muy básica para los pacientes asmáticos. Un paciente asmático o un paciente con alguna complicación pulmonar, de noche exacerba mucho más su crisis. No sé si ustedes se han dado cuenta, a ver si tienen niños pequeños. El niño pequeño en el día está tranquilo, corre para aquí, corre para allá, está bien. De noche empieza a toser, empieza a faltarle el aire, empieza a tener cuadros de algún problema de tipo asmático, de tipo respiratorio. ¿Por qué de noche? Porque de noche, fisiológicamente, bajamos estos dos signos. Entonces el niño, si ya tiene complicaciones de broncoconstricción, producto de algún tipo de problema pulmonar, más la actividad de la acetilcolina, va a influenciar en que se complique y se presente las crisis asmáticas. Esa es una explicación fisiológica. Por ende, de noche nosotros sufrimos un poquito más el punto de las crisis bronquiales, más que nada, ¿no? De día no, de día estamos normales, casi tranquilos, porque la adrenalina está impulse y impulse para que se produzca una broncodilatación casi fisiológica, pero de noche no la tenemos. La, norepine la norepinefrina de noche descansa. Es como decir, yo ya trabajé, ahora me voy a dormir, te dejo acetilcolina y tú ve lo que haces, ¿no? Y ella empieza a trabajar. Y su trabajo, si tiene un problema bronquial, pues al contrario, dificulto el problema. Y lo empeoro, pues, ¿no? Le doy sistemas más bajos al punto funcional. Y esa es la explicación que se puede obtener con estos dos signos nada más. ¿Vamos a seguir trabajando? Sí, vamos a ver, ¿ok? Si hasta allí me van entendiendo, espero que se pueda seguir continuando. Entonces, Muchas gracias. Entonces, el sistema nervioso autónomo se divide en dos. El sistema nervioso simpático, que está regido por una actividad de la norepinefrina, y el sistema nervioso parasimpático, que está regido por un sistema de la acetilcolina. Tienen otros nombres, que son idénticos, pero a veces nos puede confundir. A veces nos van a decir... El sistema adrenérgico. Ay, la misma no me enseñó adrenérgico. Ella me dijo simpático y parasimpático. Se le dice adrenérgico porque aquí cubre la hermana de la adrenalina, que es la norepinefrina, la noradrenalina. Mismo nombre. Por eso se llama sistema adrenérgico. Porque por ahí va a correr la actividad de cualquier componente norepinefrina o, o también conocido al otro que solito, la epinefrina. Por aquí corre, corre la adrenalina, 
corre la norepinefrina o la noradrenalina. Por eso tiene ese nombre, ¿sí? Y para la otra vía, por la vía parasimpática, se le conoce como la vía colinérgica. ¿Por qué colinérgica? Porque por ahí va a correr las colinas. ¿Quiénes son las colinas, profesoras? Acetilcolina. Es la unión de dos. Por eso le llaman vías colinérgicas. ¿sí? Por una corre la acetilcolina, por la otra corre la norepinefrina. Esas son las, eh, digamos, los dos tipos de neurotransmisores que se trabajan aquí en el sistema nervioso autonómico, que se divide en ambos, ¿no? El simpático, donde trabaja la norepinefrina, la noradrenalina, y en el parasimpático, donde trabaja la acetilcolina, ¿sí? Otros nombres, adrenérgico, vía colinérgica. Como son así, a los sitios, a los receptores, donde van a ellos encontrarse y generar algún tipo de actividad, se les van a conocer con ese nombre. ¿Dónde puede ingresar la norepinefrina, profesor? Usted me dijo que va al bronquio, uno. Usted me dijo que va al corazón, dos. Entonces, en el corazón y en el bronquio existirán receptores. Lugares específicos donde puede ingresar la norepinefrina epinefrina. Profesora, ¿y esos lugares específicos son los sitios donde también podría entrar la acetilcolina? No, ¿sí? Por ahí sí. Eh, profesora, pero usted dijo que una descansa y la otra viene, entonces no vienen en el mismo sitio. No. Cada una tiene su propia puerta. Ambas las tiene en los órganos que he mencionado. Quiere decir que en el corazón Van a haber puertas para la norepinefrina y van a haber puertas diferentes para la acetilcolina. Cuando se activen las puertas de la norepinefrina, la otra puerta se cierra, no trabaja. ¿Está bien? Cuando cambien el turno, ahí sí, otra se cierra y la otra se empieza a abrir. ¿Está bien? Así, no trabajan en el mismo espacio, en el mismo receptor, perdón, ahí no trabajan. Cada una tiene su propio receptor. ¿Cómo se llaman los receptores donde ingresa la norepinefrina? Se llaman receptores adrenérgicos. ¿Por qué adrenérgicos? Porque aquí ingresan la adrenalina, la norepinefrina, cualquier eh, producto fisiológico que tenga actividad de vía adrenérgica. Ingresan aquí. ¿Cómo se llaman estos receptores? Vuelvo a repetir, ¿eh? adrenérgicos. ¿De qué tipo son? Ahí es otra pregunta. ¿Te acuerdas? Y yo siempre te digo, los receptores, pueden existir receptor A, receptor B, receptor C, ¿no? A1, A2, A3, o sea, existen diferentes. En el ámbito de, las, de los adrenérgicos, existen dos tipos nada más. Bueno, dos tipos en cuanto a letras. Números son de otras cosas, ¿no? Dos tipos de los cuales se conocen como receptor alfa y receptor beta. Si algún día ustedes escuchan, eh, son medicamentos agonistas alfa, ¿qué es lo que van a hacer? Van a estar a favor de la norepinefrina en su trabajo a nivel de receptor alfa. Agonistas alfa. Así te van a decir. Este medicamento es un agonista alfa. Ah, ya. Agonista, la misma me dijo que es a favor. Entonces, si la norepinefrina se une ahí, genera esto, ese medicamento va a generar lo mismo que hacía la norepinefrina. ¿Está bien? Si te dicen que son antagonistas alfa, te están diciendo que van a hacer efectos donde la adrenalina ejercía algún efecto, ahora ya no lo puede hacer porque el medicamento lo va a bloquear. Esos son antagonistas alfa. ¿Está bien? Vamos a encontrarlos así, de varios tipos. Ajá. ¿Qué sucede, dice por aquí Pedraza, si es que uno de estos eh, receptores, bueno, los receptores no pueden dejar de trabajar. Los receptores son como puertas, prácticamente no tienen vidas, ¿no? 
lo que quieres preguntar quizás es qué pasaría si es que uno de esos neurotransmisores disminuiría, ¿no? Por ahí o, o tendríamos poco, quizás sea tu pregunta, ¿no? ¿Qué pasa si no tengo mucha acetilcolina? ¿O qué pasa si no tengo mucha norepinefrina? ¿No? Eso podría ser. Y las respuestas son bien sencillas. Si ustedes no tienen norepinefrina, entonces van a ser pacientes que van a tener problemas, especialmente de tipos cardíacos. No sé si ustedes han escuchado, ¿no? De los paros cardíacos. ¿Por qué se produce un paro cardíaco? Porque tu norepinefrina dejó de funcionar. Y porque también el propio corazón ha sufrido un colapso, ¿no? Y ha habido, pues, mecanismos de corriente eléctrica que ya no están pasando. Por eso sufrió el paro cardíaco. Se detuvo ese corazón. Y esa es falta de la norepinefrina. Cuando no la tienes, o tienes muy poca, tienes dificultades a niveles cardíacos, principalmente. Lo otro es en los asmáticos. Ellos también necesitan norepinefrina porque su actividad viene desde ese punto. Otros que lo necesitan son los hipertensos, porque para regular la hipertensión también se necesita la norepinefrina. Entonces, si tiene muy bajo, vas a observar enfermedades que van a fluctuar. Enfermedades, más que nada, eh, puntos cardíacos, vasculares, bronquiales, porque por esos órganos corre la norepinefrina en cuanto a su trabajo. ¿Sí? Por el otro lado, si tuvieras poca acetilcolina, de la misma forma. Ya no habría, digamos, eh, ese neurotransmisor que te equilibra el punto. Si ya no puedes obtener una disminución de tus niveles, ¿qué es lo que pasaría? El otro va a tener que actuar y vas a tener índoles más altos, taquicardias, infartos cardíacos, ¿no? También desde ese índole, problemas por allí, si ella no actúa, ¿sí? Si la otra no actúa, igualito, descompensaciones por el otro punto, ¿no? Siempre van a estar en ese trabajo ambas. Si una no trabaja, priorizas el efecto del otro. Si no trabaja acetilcolina, ella empieza a producir taquicardias, en este caso, broncodilataciones muy exageradas, vasodilataciones muy exageradas o vasoconstricciones, que también lo puede hacer a la vez. Entonces, vas a complicar las vías de la otra, de la otro, del otro tipo de neurotransmisor, ¿sí? Igualito. Si ella no trabaja, este empieza a complicar. Vas a ejercer más actividad con el otro. Así se van a ir fluctuando. Las dos permiten equilibrios. Las dos permiten que nuestras acciones fisiológicas sean modificadas normalmente, no equilibradas, sin alteraciones. Cuando tienes enfermedades es que se están alterando a estas dos y están empezando a trabajar cuadros de hipertensión, cuadros de problemas de insuficiencias cardíacas, cuadros problemas de asma, problemas bronquiales, problemas vasculares periféricas, ¿no? Y hasta edemas, muchas complicaciones, que ellas dos son las que van a favorecer a que aparezca, ¿sí? Entonces, no es bueno desequilibrarnos con estos dos neurotransmisores. No, 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 no. Y por eso eh, también te enseñé que la escopolamina bloquea esta acetilcolina y no es tan favorable a veces. Muy bien, ahora sí. Veamos, me voy a quedar en este punto, ¿sí? Voy a especificar lo último y ahí me quedo. En los receptores son de dos tipos, de vía adrenérgica, alfa y beta. Y de la otra vía, los receptores solo son de un tipo. Bueno, un tipo el más importante, porque también hay dos, pero yo solo menciono a uno, que es el que más utilizo, que son los muscarínicos. Ah, acá está mal escrito, ¿ya? Los muscarínicos, nada más. ¿Está bien? Eso es lo que te voy a mandar. Vas leyendo, a ver si es que puedes ir viendo y me vas, me vas comentando la próxima clase. ¿Ok? Si no, vamos a hacer el repaso chiquito la próxima clase otra vez y empiezo con estos dos temas. Voy a empezar a mandar las clases para que vayas ir viendo. ¿Sí? ¿Preguntas hasta allí? ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Nadie? Muy bien. Alarcón, ¿te encuentras? Ya para llamar los últimos, aunque siguen 24, supongo que no está. 
Mantenemos la misma a Zárate está acá. Zárate, ya te coloco. ¿Quién más me falta? Rosales. Rosales, te encuentras. Rosales, Dolores, Ángela. Rosales, Rosales. No, no te veo. Listo, muy bien. Con los demás me parece que ya los he colocado. Me falta Picón. Picón, ¿estás en línea? Picón, ¿me escuchas? Picón, no. Listo, después. Ah, mira, mi delegada, Macedo. ¿Te encuentras? Macedo. Macedo, ¿me escuchas? Ajá. Y Guamani, bueno, Guamani está con descanso. Listo, nadie más me falta. Muy bien, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta, algo que acotar? Díganme, respóndanme. Todo Chicas, claro. todo claro, muy bien. Listo, vayan repasando, ya saben que tienen una tareita pendiente hasta el día de mañana para que me puedan ir entregando y podamos ir viendo eso, ¿sí? Todo claro. Muy bien, Rodrigo, muy bien. Ah, me, faltas, me faltó apuntar. Mi, disculpe, la tarea pendiente es el examen, ¿no? Sí, el examen nada más es que ya mandamos. El día lunes dejaré el siguiente pasito, así que vayan viendo. Me dice, el, el, las preguntas de esas para entregar de mañana, ¿verdad? Sí, hasta el día de mañana para que puedan ir resolviéndolo y me manden su pasito resuelto. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Voy a mandar las clases para que vayan leyendo. Cualquier duda avisen, ¿sí? Confirmen siempre. Muy sí, bien. Las, las clases grabadas de ayer y de hoy. Yo tengo entendido que las clases se cuelgan el link a partir de la una de la tarde. Pero supongo que será la del jueves. La de hoy, no te aseguro que esté mañana. Más probablemente podría aparecer el día lunes. ¿Sí? Eso siempre he visto, ¿no? Las clases las cuelgan a partir de la una de la tarde reciente, el día siguiente. Por eso como mañana es sábado, no sé si trabaja en sábado en la institución, sino en todo caso el lunes lo estarían subiendo a la una de la tarde. ¿Sí? Así se maneja lo que son clases grabadas, me parece, en cuanto a los links que mandan. Ya, listo. Muy bien. Este. Medina. Jenny. Ah, no, sí, Aguilar. Aguilar Medina. ¿Estás aquí? <coughs> Sí, ¿no? Sí, mi disculpe, sino que se me va el internet por momentos. Ah, ya. Mm, quería preguntarte algo. Sí, dígame. Lo que me mandaste, eh, necesito asociarlo a ciertos, bueno, otras cositas más para poder decir algo. ¿Sí? Vamos a esperar un ratito. Ya. Gracias. Hacemos eso, ¿ya? Bueno, chicos, hasta el día del lunes. Tengan buen fin de semana los demás. Descansen. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Hasta la próxima semana. Que tengan buen fin de semana. Gracias, Pedraza, gracias. ¿Dónde está? ¿Dónde? Acá. A ver.
de dónde me mandaste. Al WhatsApp mismo. Sí, 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 acá lo estoy abriendo. Ahí tienes muchas resistencias tú. ¿Has estado con infecciones antes? Sí, la verdad que antes no, nunca me había enfermado, sino que, bueno, el año pasado me, me operé, me hice la, la manga gástrica yeah. y desde ahí he empezado a enfermarme repetitivamente infección. Pero yo asumí que era porque no, no, no sé, no consumía, por ejemplo, agua, ¿no? Mm. Pero he visto que estoy con este Echeriche coli, creo que es. Es normal, no te preocupes. Echeriche coli es normal que uh -huh. exacerbe en casos de infección. Es la bacteria, digamos, más conocida uh -huh. que se pueda generar en esos ámbitos. ¿no? Que te hubieran encontrado clepsilia, que te hubieran encontrado otros, ahí sí, preocúpate. Pero este no, es prácticamente normal. Porque, por Lo ejemplo, que... me han puesto la vez pasada, este, perdón que le interrumpa, me pusieron a mi casina primero cinco días, no, primero me dieron en pastilla, cinco días no me pasó y me dieron el piridium, bueno este que, que te pinta la orina también es antiinflamatorio ¿no? sí, ajá, sí. antiinflamatorio uh -huh. este, y nada, no volví a emergencia terriblemente mal y después me dieron en ampollas también siete días nada, igual, o sea, no, no me ha hecho nada en la micasina uh -huh. y o sea uh -huh. me, me siento bien una semana y otra vez me siento, o sea, estoy mal, ¿no? Ajá. Bueno, en tu caso, mira, yo todavía estaba pensando en la micasina como una opción, porque acá brinda sensibilidad. Tú estás siendo resistente a casi todo, se zona, se fepime, se fasolina, se furoxima. Y para colocarte los otros, si manejan a nivel hospitalario, o sea, para recomendarte otros. Como acá dice, por ejemplo, sensible meropenén y mipenén, esos son de los más fuertes de los antibióticos de las penicilinas. Sí, si porque me han puesto este, a mi casina ya, o sea, varias semanas, ¿no? Es más, he estado en emergencia y me han, me han puesto la vena y todo, pero no, sí. no se cura, ¿no? O sea, yo es pensaba. Cosa de días nada más. Bueno, podríamos hacer dualizaciones, lo que significa el uso de dos, dos a la vez, uno por vía oral y otro por vía eh, intramuscular, uh -huh. y de esa forma ver, a ver si se puede solucionar lo que mantienes. Aparte, eh, ¿no tienes ningún tipo de flujo, picazón, no. problema? No, no, no. no, solamente es la molestia. No, porque he pasado, por, he pasado la revisión de, o sea, por todo, ¿no? Y yeah. no, solo la infección urinaria. O sea, que tampoco lo sientes tú como un problema de síntomas, sino porque representa... No, sí, o sea, cuando está fuerte, cuando me empieza a dar vómitos ya, porque me da vómitos, este, ya de un momento a otro, por ejemplo, cuando orino, me, me, me duele muchísimo, ¿no? Ya, no pero sé si es... se debe que también tengo cálculos, porque sí me han hallado cálculos. Mm, los cálculos no molestan por ahí, pero... Las náuseas y los vómitos, por ejemplo, que expresas, no Ajá. refieren mucho a tu infección. Eso refieren a los contenidos de gástricos que tienes. El problema es abajo, ¿no? Si abajo te molesta, te pica, te arde, tienes alguna complicación específica allí, ahí sí te puedo ayudar. Pero si no tienes nada... No, te... sí, o sea, cuando es como que cuando sube el pico de la infección, porque o sea, estoy, me han puesto la medicina, por ejemplo, hasta la semana pasada. Yeah. No, entonces es como que he estado hasta ayer más o menos, o anteayer, bien, y anteayer otra vez cuando orino, o sea, como que siento ardor, ¿no? Fastidio. Ya. Yeah. No picazón, pero, pero sí fastidio, ¿no? Ya. Yeah. Lo digo más que nada para descartar hongos, ¿no? Porque puede haber invasión uh -huh. también ya por la infección. A ver, lo que yo te sugiero, según tus análisis que me estás mostrando, son dos formas de, act de actuar. Eh, por vía oral vas a tomar nitro, que acá también lo colocan, nitrofurantoína, cada 12 horas, por los dos primeros días, los tomas junto al fenazopiridina, al piridium que dices, por las inflamaciones que tienes, y luego los tres días siguientes, los tomas cada 12 horas, 
La nitrofurantoína se toma cada 12 horas. Los dos primeros días los vas a... Mejor no lo asocia. Te voy a dar en ampolla para que no tengas ese punto. Vamos a modificar. Así es sencillo. Apuntas. Nitrofurantoína de 100 miligramos cada 12 horas ya. por 5 días. Ajá. Y por vía intramuscular, por la nalga, vas a colocarte dos ampollas. Una que es una, una antiinflamatoria. Disculpe, Disculpe, voy a repetir un poco que se cortó. Nitroforenteína y... A ver, acá lo vamos a escribir. Vamos a escribir en tu chat directo para que lo puedas ver ya. Para que ya, no... mira. A ver, será? Y acá. Acá te lo escribo. Nitrofurantoína de 100 miligramos cada 12 horas, mañana y noche, siempre con comida. Bueno, en lo que comas, ¿no? Por tu uh -huh. tratamiento estás un poco con la dieta diferente, pero siempre con algo en el estómago, porque te vas, ah. vas a sentir un asquito también. La nitro, nitrofurantoína es un poco feita. Ajá. Yo te recomiendo que agarres un, no sé, algún jugo dulce, una cucharadita nomás y te tomes después de ese medicamento para que te quite ese sabor feo. Ya, mi, gracias. Y por vía intramuscular, no, ese es por vía oral, por vía intramuscular, te colocas, estoy viendo dos opciones, acá dice gentamicina, pero la gentamicina eres resistente, entonces me, me inclinaría por la micasina otra vez. A mi casina en ampolla de 500 miligramos viene en 2 mililitros, así viene la ampollita. Eso Ajá. te colocarías una ampolla, una ampolla más ahí mismo que le agreguen dexametasona. Dexametasona en ampolla también. Esto aplícate por un mínimo de tres días seguidos. Tres días por vía intramuscular. Con eso podríamos corregir el punto de la infección si es que no manifiestas otro síntoma. Si hubiera picazón, flujo de color verde, otro tipo de complicaciones allí, tendríamos que consumir antimicóticos. Si sí hubiera el caso. Pero en tu Ajá. caso, como dices, no presentas ningún problema no. por ahí. Lo único es que es inflamación, molestias y todo ello. Suficiente con lo que te estoy dando. Si sientes otro efecto más, me avisas. No coloques anestésicos aquí, ¿sí? Que sea eh, las aplicaciones por las noches para que puedas descansar y no te genere ningún malestar durante movimientos y eso, ¿sí? Y por ahí sería el punto de tratamiento más básico contigo. Ya, mis muchísimas gracias. Disculpa la molestia, más bien. No, no te preocupes, más bien hay que recalcar eso porque la chericha coli está en una cantidad. Después de este tratamiento tienes que hacerte otro chequeo. Aunque sea otro lo cultivo. Sí, para sí, poder sí, ver si ha normal. bajado, ¿no? Si ha bajado, si ha disminuido, para ver cómo va. ¿Ya? ya. ya. Listo, mis muchísimas gracias. Ya, esperamos que no se grabe en el video esto. <risa> y hasta mañana. Hasta el, y hasta el lunes, hasta el lunes.